गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरु वे नम सर्व सत सभेला नमस्कार मगशा ऑडियो मधे अपन प्रपंच परमार्थ समन्वय तर प्रपंच व परमार्थी भ्रामक कल्पना वगैरह यह सग्या विषय से मिलन अपन ये दोन भाग बनवे आज हा शेव का भाग है मे दुसरा भाग पेवट का भाग पैला भागसुद्धा बनवला है आता हाचम हा विषे अपन का मुद्दे घस अपन चर्चा करूया मे चिंतन करूँ क्या एक एक मुद्दे ये भ्रामक कल्पना म्हणजे काय तर भ्रम म्हणजे काय भ्रम म्हणजे काय एक जग हा एक भ्रमच आहे बघायला गेलं तर असं संत सांगतात दृश्य वस्तू हे ज्या ज्या सगळ्या गोष्टी आपल्या दिसतो तो एका प्रकारचा भ्रमच आहे त्याच्या मागे पलीकडचे जे सत्य आहे ते शोधण्यासाठी जे तत्वज्ञानी जातात तिथे खरा परमार्थ सुरू होतो म्हणजे पूर्वी तत्वज्ञानाची व्याख्या जुन्या काळामध्ये अशी करायची की एका आंधळ्या माणसाने एका अंधाऱ्या खोलीमध्ये काळोख्या खोलीमध्ये एका नसलेल्या काळ्या मांजराचा घेतलेला झा घेत असलेला शोध अशा प्रकारे ती एक व्याख्या होती तर त्यावर गुरुदेव रानड्यांनी ती व्याख्या बदलून अशा प्रकारे एक व्याख्या केली की भ्रामक कल्पनांची म्हणजे भ्रामक कल्पना असलेले लोक अशी मोकाट जनावरे परमार्थरूपी शेतामध्ये घुसू नयेत म्हणून त्याच्या बाजूला घातलेलं कुंपण म्हणजे परमार्थ म्हणजे तत्वज्ञान एकंदरीत तर या व्याख्यामध्ये थोडासा विचार जर आपण केला तर कुंपणापर्यंतच गुरुदेवांनी म्हणजे गुरुदेव रानडे यांनी कुंपणापर्यंतच त्याची लेवल ठेवली आहे तत्वज्ञानाची पण त्याच्या आतमध्ये जे आहे ते खरं जे शेत आहे त्यातून येणारे पीक आहे ते भावाचं भक्तीचं आणि देवाचं काल कुंपण म्हणजे तत्वज्ञान पण त्याच्या आतमध्ये जे आहे ते जे मूळ आपल्याला जे धान्य मिळतं किंवा जे आपल्याला मिळकत मिळेल त्याच्याने ते खरं परमार्थ म्हणून कुंपणापर्यंत त्याची एक त्यांनी विशिष्ट मर्यादा ठेवलेली आहे असो तर मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे परमार्थाचा तत्वज्ञानाचा की जगामध्ये भरपूर लोकं अशी तत्वज्ञाने आपल्याला दिसतात म्हणजे अनेक तुम्ही इंस्टाग्राम किंवा फेसबुकवर किंवा व्हॉट्सअपवर अनेक ठिकाणी असं बघता की सायकोलॉजिकल फॅक्ट्स म्हणजे फिलॉसॉफी फॅक्ट्स वगैरे अशा सगळ्या गोष्टी बघतात तर ह्या सगळ्या गोष्टी खऱ्याच असतील अशा मी मानत नाही म्हणजे मी म्हणजे काय अनेक जणच कारण ज्याने खरंच अभ्यास केलेला आहे तत्वज्ञानाचा किंवा जो याच्यामधून मार्गातून चालला आहे त्यामधले एखादे कोर्स करेक्ट आहेत जसं की विवेकानंद म्हणतात अराईज अवेक अँड स्टॉप नॉट टील द गोल इज रिच हे गुरु म्हणजे हे विवेकानंद स्वतः म्हणाले पण होते असं म्हणजेच काय हे ज्या ज्या मूळ छोट्या छोट्या कल्पना आहेत त्या अशा बाहेर आणून लोकांना त्या आवडतात कल त्या आवडतात ते लाईक करतात मग शेअर करतात त्या त्याप्रमाणे त्यांना आवडतं पण आतमध्ये मुळाशी काय आहे तत्वज्ञानाचा भान त्या भानगडीमध्ये लोकं सहसा जात नाही काल मग हाच प्रॉब्लेम आहे आणि हाच आपल्या सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की तत्वज्ञान आपल्याला वरवरून आवडतं पण आत्मा जाण्याची कोणाची हिंमत नसते म्हणून भ्रामक कल्पना सुरू होतात आता हा विषय इथून सुरू होतो की भ्रामक कल्पना येण्याचं कारण काय तर प्रत्येक महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत प्रपंचा की एक मी आता जे विषय आपण पुढे मांडणार आहोत त्यामध्ये परमार्थातील एक भ्रामक कल्पना काही आहेत आणि तसेच प्रपंचामधल्या पण काही भ्रामक कल्पना आहेत म्हणजे प्रपंच परमार्थ समन्वयाचा प्रयत्न आपण करूया हे फक्त चिंतन आहे हे अंतिम सत्य अजिबात नाही परमार्थामध्ये एक लक्षात ठेवा सागर आहे त्या सागरातलं एक जरी तुम्ही लोटा पाणी घेतलं किंवा एक ग्लासभर जरी पाणी घेतलं तरी त्याला आपल्याला आनंद मिळणार आहे लक्षात ठेवा जेवढी तहान तुम्हाला लागली आहे तेवढ्या प्रमाणे तुम्हाला पाणी मिळणारच आहे ज्याला तहानच लागली नाही तो असंच गेला तर त्याला त्यामधून काय मिळणार नाही काल म्हणजे ज्याला शोधायची आवड आहे त्याला तिथे वस्तू सापडू शकते परमार्थामध्ये असं आहे की तुम्ही जसं शोधाल तसं तुम्हाला सापडेलच आणि तुम्ही ज्या प्रकारे गोष्टी शोधताय त्या प्रकारे तुमच्यासमोर येतात आणि हे असे संतच सांगतात एक लक्षात ठेवलं पाहिजे कारण जर तुम्ही स्वार्थाने गेलात तर तुम्हाला काही हाताला लागणार नाही जर निस्वार्थीपणे परमार्थ केला तर तुम्हाला सगळ्या मोत्यांशिवाय दुसरा काही मिळणारच नाही कळलं त्यामुळे हा खूप मोठा अर्थ आहे बघायला गेलं तर आणि एक एक आणि परमार्थामध्ये कसं आहे या तत्वज्ञाने या विषयामध्ये एक आठवण आणि एकसंतांची गोष्ट म्हणजे गोष्ट म्हणजे काय एकसंतांचं वाक्य म्हणा आणि एकसंतांची आठवण हीच जगामध्ये भरपूर झाली म्हणजे त्या अख्खा म्हणजे संपूर्ण जीवनामध्ये विचार करणार का भरपूर झालं त्याच्यावर पण काय होतं माणसाला बुद्धी आहे बुद्धीला बुद्धी म्हटलं की त्यामध्ये संशय येणारच 
कहलं बुद्धी संशयाला धरून असते कळलं आणि भाव प्रेमाने धरून असतो कळलं तशाप्रकारे तुम्ही एक लक्षात ठेवलं पाहिजे आता भ्रामकल्पना आपण लगेच विषयावर येऊ तर याच्यामध्ये चार महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत ते पहिले आपण बघू बघूया त्या त्याप्रमाणे असा एक लिहून ठेवलेला पॉईंट्स आहे की खूप ज्ञान मिळवावं लागतं म्हणजे परमार्थामधले भ्रामकल्पना एक पहिला पॉईंट असा आहे की खूप ज्ञान मिळवावं लागतं तर हे अजिबात चुकीचं आहे ज्ञान अजिबात नसतं ज्ञान मिळवावं लागत नाही ज्ञान हे देवाच्या कृपेने येतं आपण एखादी गोष्ट जर करायची असेल तर ते करण्यासाठी आपल्याला मुळात काय लागतं तर इच्छाशक्ती लागते बरोबर इच्छाशक्ती लागते पण इच्छाशक्ती होण्यासाठी आधी आतमध्ये प्रेम लागतं ते हवं आहे का ते गोष्ट लागतं मोबाईल किंवा लॅपटॉप किंवा टी व्ही या गोष्टींसाठी आपल्या हे रिफ्लेक्स ॲक्शन्स आहेत घरी आल्यानंतर आपण जसं बटन दाबतो घरी आल्यानंतर टी व्ही ओपन हां ऑन केलाच आहे किंवा मोबाईल हातामध्ये घेतलाच आहे या रिफ्लेक्स ॲक्शन झाल्या त्यामध्ये प्रेम आहे की काय नाही त्याचा पण तुम्हाला हळू कधी कधी कंटाळा येतो की हां जाऊ दे बोर होतं आता बंद करूया आपण त्याचप्रमाणे जिथे प्रेम आहे तिथे इच्छाशक्ती आहे किंवा काय मग हे जसं सहज होतं मग हेच तुम्ही उलटं करा संत वेगळं सांगत नाही तुम्हाला जे जे प्रपंच त्याचं उलटं करून परमार्थात बघा आरसा ठेवायचं मध्ये ज्या गोष्टी प्रपंचात करतो त्याच गोष्टी आरसा ठेवून तुम्ही परमार्थात करा जसं की आलो आपण घरामध्ये आलो की हां जरा काय चालू आहे घरामध्ये वातावरण तर दासबोध वाचन चालू आहे कोणाचं तरी एखाद्या माणसाचं किंवा एखाद्या साधकाचं जर दासबोध वाचन आपण ऐकतो आहे तर जसं आपण टी व्ही लावू त्याप्रमाणे दासबोध वाचन ऐकण्यामध्ये काय होतं घरामध्ये आता आर एंटर केल्यानंतर आपण काय करतो पाणी पितो आहे हातपाय धुवेपर्यंत तर त्यामध्ये निदान पंधरा ओव्या तरी तुमच्या कानावर पडतात की नाही किंवा दासबोध नसेल तर पद गायन चालू आहे मग जिथे तुम्ही टी व्ही ऑन करता त्या जागी तुम्ही दासबोध वाचन किंवा पदं ऐकू शकता म्हणजेच काय तुमच्या ॲक्शन्स बदलल्या ॲक्शन्स बदलल्या की तुमचे भाव वेगवेगळे झाले आता घरात आलेला माणूस जो दिवसभरातून काम करून येतो तो घरात एकदा एका जागी येऊन बसला बसल्यानंतर ते टी व्ही लावला तर टी व्हीमध्ये ज्या ज्या प्रकारच्या न्यूज येतात त्या अशा प्रकारच्या आजकालच्या जशा घटना चालू आहेत त्यात काय त्यात आपण म्हणू शकत नाही चुकीचं असं काहीच नाही जगात आहे तेच दाखवतात पण त्या घटनांनी मानसिक तणाव वाढणारच आहे मग त्यापेक्षा जिथे आपण पदं ऐकतो आहे कबीरांचे दोहे ऐकतो आहे किंवा दासबोध वाचन ऐकतो आहे अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्ञानेश्वरीचं पण वाचन असतं हे सगळं ऐकल्यानंतर काय होतं मनामध्ये एक स्थिरता येते एक लक्षात ठेवा संत असं सांगतात की भगवद्गीता ज्ञानेश्वरी दासबोध हे सगळ्या गोष्टी या जे संतांचे ग्रंथ आहे आपण असं मानू संतांचेचा प्रॉपर संतांचे ग्रंथ तुम्ही जर दहाव्या वर्षी वाचत असाल तर अर्थ वेगळा लागेल पंधराव्या वर्षी वेगळा लागेल विसाव्या वर्षी वेगळा लागेल पन्नासाव्या वर्षी पण वेगळा लागेल आणि हे ज्याने त्याने अनुभवावं असं मी म्हणेन काल म्हणजे तुम्ही सांगा अशा गोष्टीमध्ये तुम्हाला स्वतःचा चमत्कार येत असेल तर मला आपल्याला काय वेगळ्या गोष्टी बोलण्याची गरज अजिबात नाही सो पहिली गोष्ट अशी आहे की खूप ज्ञान मिळवावं लागतं का तर अजिबात नाही बसायचं बसायची जी गरज आहे म्हणजे आता आपण आलो घरामध्ये किंवा आपण काही करतो आहे कार्यक्रम त्यामध्ये उगाच मोबाईल हातात घेण्यापेक्षा किंवा उगाच काही वेगळं करण्यापेक्षा पुस्तक हातात घेतलं थोडंफार वाचलं त्यामध्ये विचार निर्माण झाले मग ज्या गोष्टी आपण रिफ्लेक्स ॲक्शनमध्ये प्रपंचात करतो त्याच आपण जो ऑपोजिट्समध्ये परमार्थमध्ये केलं जसं की वाचन चिंतन मनन प्रवचन ऐकणं आणि हे सगळं निरूपण वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टीला आपण त्याचा हातभार दिला कळलं तर सिम्पल आहे म्हणजे ते तसंच होऊन जाईल आणि मग ह्या गोष्टी केल्याने ज्ञान आपोआप मिळेल मग तुम्ही असं कशा म्हणू शकता की परमार्थात गेल्यानंतर ज्ञान मिळवावं लागतं या गोष्टीने आपोआप ज्ञान मिळतं हां कुठल्याही प्रकारचा अभ्यासक्रम नाही आणि जर तुम्ही याला अभ्यासक्रमामध्ये जर ठेवलं तरी हे अभ्यासक्रमामध्ये बसण्यासारखं नाही इंजिनिअरिंगचं चार वर्ष होतं एम बी बीचं पाच वर्ष साडेपाच काय असेल ते पण ते कसं त्या त्याप्रमाणे त्या त्या सेमिस्टर वाईज किंवा इयरली पॅटर्नमध्ये होतं परमार्थ हा इयरली पॅटर्न नाही हा जीवनाचा भाग आहे त्यामुळे तुम्ही सिलेबस वाईज ठेवू शकत नाहीत हे तुमच्याच जीवनावर अवलंबून आहे कळलं म्हणजे कसं सांगतात की तुमच्यात जे तुमचं जसं आचरण आहे त्याप्रमाणे लोकं कसे म्हणतात बघा एखादा लहान मुलगा कुठल्या प्रकारे चुकीचं वर्तन किंवा वर्तन केलं तर नंतर काय म्हणतो आपण आईवडिलांचे हे संस्कार आहेत का त्याप्रमाणे म्हणजे आपण काय करतो एक आपण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन वावरत आहोत सगळीकडे सो परमार्थ हा तुम तुम्हाला कोणी विचारायला येणार नाही की तुला केवढं देवाचं ज्ञान आहे किंवा काय हे कधी दिसेल तुमच्या आचरणातून दिसणार सिम्पल सिम्पल ॲज दॅट संत तुकाराम महाराज संत कधी झाले आचरणातून झाले लोकांना काय दिसलं लोकांनी काय ऐकलं लोकांनी काय पाहिलं बरोबर हे प्रायोरिटीमध्ये फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी म्हणजे त्यानंतर जी गोष्ट काय की त्यांनी संवाद साधला संतांबरोबर की ह्याचं असं होतं का त्याचं तसं होतं का जे जिज्ञासाचे प्रश्न असतात किंवा तत्वज्ञानाचे प्रश्न असतात ते नंतर मग ते विचारल्यानंतर त्यांना कळलं की अरे महाराजांची जी आहे बाबा की जी बौद्धिक पातळी ती खूपच वेगळी आहे पण त्याच्या आधी ज्
ज्यावेळेस महाराजांकडे पाहिलं म्हणजे संत तुकाराम महाराजांकडे पाहिलं त्यावेळेस ते कसं कळालं तर आचरणातून कळालं सिम्पल म्हणजेच काय ज्ञान मिळवणं तर त्यापेक्षा ज्ञान आचरणात आणणं सर्वात महत्त्वाचं कळलं म्हणजे ज्ञान मिळतंच आणि असं नाही आहे एक लक्षात ठेवा की तुम्हाला ज्या गोष्टीचं ज्ञान हवं आहे ते तुम्हाला मिळणारच आहे पण फक्त तुम्ही थोडे प्रयत्न केले तर हा फर्स्ट पॉईंट झाला म्हणजे आता याच्या सेकंड पॉईंट काय होता की आचरणावर डिपेंड आहे आचरणावरच तुम्हाला सगळे लोक ओळखू शकतात त्याच्यानंतर ज्यावेळेस ते तुमच्याशी कम्युनिकेशन साधायला येतील किंवा आपल्याला संवाद होईल त्यानंतर आपल्याला आणि त्यांना आपली उंची कळू शकते ओके हा आता सेकंड असं आहे की चोवीस तास नेम करावा लागतो का म्हणजे जसं संतांनी पाहिल्यानंतर ते दिवस दिवसभर करत होते किंवा आणि एक भंडाऱ्याच्या डोंगरावर तर तुकारा महाराज सहा सहा दिवस जायचे नामस म्हणाला तर आता कसं आहे याचं उत्तर जे नवीन तत्वज्ञ आहेत किंवा आधुनिक संत जसं की गुरुदेव रानडे बाबासाहेब बेलसर असतील त्यानंतर सोनोपंत दांडेकर असतील हे सगळे जे नवीन आपल्या पिढीतले आहेत किंवा या निदान आणि यांना जाऊन पण काय सत्तर ऐंशी वर्ष झालेली आहेत मोजूनच किंवा तेवढी पण नसतील झाली कमीच झाली मग आता ह्यांनी कसं आचरण केलं म्हणून कसं आहे की दोन पार्ट पडतात तत्वज्ञानाचे भ्रामकल्पना का होत आहेत कारण सगळेजण मोस्ट ऑफ दी जे लोक आहेत त्यांनी फक्त सगळ्या संतांनाच पाहिलेलं आहे त्यांचं जीवन आणि त्यांचा आयुष्याचा भाग पण काय होतं आहे की त्यांच्या जीवनामध्ये आणि आपल्या जीवनामध्ये थोडासा फरक आहे आणि तो आता थोडासा नाही तर खूप सारा फरक झालेला आहे त्यांचा काळ वेगळा होता कॉम्पिटिशन वेगळी होती एज्युकेशनची लेवल वेगळी होती आताचा काळ वेगळा आहे पण त्याने काय साध्य होतं आहे पण संतांच्या ज्या गोष्टी त्यांनी त्यावेळेस सांगितल्या त्या आजही खऱ्या आहेत उद्याही खऱ्या आणि शेवटपर्यंत खऱ्याच राहतील त्यांनी जीवन कसं जगण्याचा मार्ग सांगितला आहे त्यांनी जे जे भोगलं आहे ते कधी आलं नाही बघा तर संत तुकाराम महाराजांनी कधी सांगितलं नाही की मला केवढी दुःख झालेली आहेत त्यातून तुम्हाला काही शिकता येईल एवढंच त्यांनी सांगितलं आहे कळलं नामदेवांनी पण कधी असं सांगितलं नाही आहे की माझ्या आयुष्यामध्ये आलेली दुःख काय त्यांनी फक्त सदैव संतांचंच आपल्या संतांचंच कौतुक देवाचंच कौतुक आणि सद्गुरूचंच कौतुक एवढंच केलेलं आहे म्हणजेच काय आपल्या पर्सनल जो भाग असतो तो कधी संतांनी दाखवलेला नाही आहे तर पॉईंट इज की आधुनिक संत का विवेकानंदांपासून आता मी ज्यांची नावं घेतली त्यांचं का कारण ते आत्ताच्या जगण्यामध्ये आलेले आहेत त्यावेळेस शिक्षण अवे होतं अवेलेबल ते आणि ते स्वतः पण भरपूर शिकलेले होते ते याच मार्गातून गेले म्हणजे असं नाही की वेगळा मार्ग घेतला होता तत्वज्ञान या मार्गामधूनच गेलेत आणि ते जगन मान्य जग प्रसिद्ध पण होते प्रत्येकजण याच्यामधले आता वारकरी संप्रदायाचे सर्वात मोठे अर्धवी आपण म्हणतो मामासाहेब दांडेकर सोनो पण दांडेकर होतेच आणि त्यांचे गुरु विष्णू बुवा जोगा हे पण लक्षात ठेवा त्यानंतर गुरुदेव रानडे तर गुरुदेव रानडे जर तुम्ही बोलू शकत नाही कर्नाटकमधलं सर्वात मो सर्वोत्तम सर्वोत्श्रेष्ठ संत हे होते आणि आहेत आज तर काय ते आहेत आणि अलाहाबाद युनिव्हर्सिटी वाईस चान्सलर आणि अनेक ठिकाणी तुम्ही त्यांचे इन्फॉर्मेशन घेऊ शकता आणि के वी बेलसरे म्हणजे त्यांना केशवराव बेलसरे बाबा बेलसरे म्हणायचे ते तर गोंधळेकर संप्रदाय तुम्हाला माहितीच असेल त्याप्रमाणे ते ते सर्वात मोठे आहेत म्हणजेच काय आधुनिक संत आपण त्यांना का म्हणतो कारण ते त्यांनी त्याच प्रकारे शिक्षण घेतलं आणि त्याच प्रकारे जीवनाची एक लेवल म्हणजे एक वे म्हणतो ना आपण की एक जीवनाची पद्धत कशी ठरवली ती तशी त्यामुळे लोकांच्या भ्रामक कल्पना काय आहेत चोवीस तास नेम जो हा आता पॉईंट होता चोवीस तास नाही सदा सर सर्वदा आपल्याला केलंच पाहिजे पण ते कसं चालता उठता बसता त्याच्यानंतर खाता पिता म्हणजे ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यामध्ये नामाचं अनुसंधान ठेवलं पाहिजे असं या सगळ्या संतांच्या ज्या ग्रंथांमधून किंवा ह्यांच्या गुरूंच्या ग्रंथांमधून किंवा यांच्या संप्रायाच्या ग्रंथांमधून तुम्हाला तेच सापडेल की एक क्षण विस्मरण नाही विस्मरण म्हणजे पाप एका जो एकदा एक काय झालं की तुकाराम महाराजांचे असे अनेक अभंग आहेत त्या अभंगामध्ये तुकाराम महाराजांनी प्रत्येक वेळेस स्वतःला पापी म्हण म्हटलं आहे किंवा मी खूपच पापी आहे माझ्यातून भरपूर पाप झालेलं आहे मी खूप हेच आहे अशा प्रकारे स्वतःची काय म्हणतात की एक निर्भत्सना वगैरे त्या प्रकारे असे अभंग आहेत तर ते अभंग ज्या वेळेस म्हणजे एका शिष्याने पाहिले ते शिष्याने पाहिल्यानंतर ते गुरुजवळ घेऊन गेले की तुकाराम महाराजांनी असं कोणत्या प्रकारे पाप केलं होतं की ते अशा प्रकारचे अभंग आता आपल्याला निदर्शनास येत आहेत तर ते म्हणाले गुरु त्यावेळेस हसले आणि ते म्हणाले की अरे हाच प्रश्न जर तुकाराम महाराजांना तू विचारला असता तर ते सुद्धा तुझ्यावर हसले असते ते म्हणाले तुझ्या मनात आलेलं पाप ते माझ्याकडून झालेलं नाही तर त्यावेळेस गुरुंनी असं सांगितलं की नामाशिवाय जो श्वास जातो ते माझं पाप म्हणजे विचार करा असे एक एके ठिकाणी संत मुक्ताबाई पण असं म्हणतात की जेवढे श्वास घेतले सगळे देवालाच गेले कळलं दुसरा श्वास घेतलाच नाही मी संपूर्ण आयुष्यामध्ये जेवढ्या त्यांचं आयुष्याचा हे होतं त्या म्हणजे आता विचार करण्याची गोष्ट आहे म्हणजे ते पुढे ते शिष्याला ते त्यानंतर कळालं गुरुने ज्याप्रमाणे एक्सप्लेनेशन दिलं त्याप्रमाणे की ते स्वतःला पापी असं म्हणाले कायचं कारण त्यांनी एक्सप्लेनेशन करून सांगितलं की स्वप्नामध्ये म्हणजे जागृत 
जागृती अवस्थेमध्ये देव दिसतोय स्वप्नामध्ये दिसतो सुषुप्तीमध्ये देव दिसतोय पण सदा सर्व काळ दिसत नाही अशा प्रकारे त्यांचं देह होतं मग ते असं म्हणाले की झोपेत पण दिसला पाहिजे स्वप्नात दिसला पाहिजे जागे पण दिसला पाहिजे आणि त्या म्हणजे नामस्मरणाची एक लेवल असते त्यामध्ये आपण एक वैकुंठपदी म्हणतो त्या वैकुंठ एक लेवल असते तर त्या ठिकाणी पण देव दिसलं पाहिजे म्हणजे असे त्यांचं एक्सप्लेनेशन त्यांचं होतं की म्हणून मी पापी की त्यावेळेस पण मला दिसत नाही किंवा मी ज्यावेळेस प्रपंचाबद्दलच्या गोष्टी निघतात तेवढ्यापुरतं माझं नाम विसरलं जातं म्हणजे मी पापी मग कारण तो श्वास तर त्या नामाशिवायच गेला ना माझा एखाद्याबरोबर संवाद साधतो आहे किंवा कु कौटुंबिक जेव्हा संवाद होतो आणि तो वा होतोच त्याला काय आपण मर्यादा घालू शकत नाही आहेत मग त्या त्यावेळेस पण माझा नामाशिवाय श्वास होतो म्हणून मी पापी म्हणजे त्यावेळेस त्यांना काय सांगायचं आहे तर असे अभंग निवडून तुम्ही जर इंट्रोस्पेक्शन केलं तर तुम्हाला कळलं पाहिजे की त्यांना नक्की काय म्हणायचं आहे त्यांना पापी म्हणून स्वतःला काही हे करायचं नव्हतं कारण आता जो नौका आहे त्याला वाटेल की तुकार महाराजांच्या हातून बघा पाप झालं आहे तसं नाही आहे बाळ कळलं तसं नाही आहे पाप झालं आहे याचा अर्थ काय तू नीट अभंग समजून घे त्याच्यामध्ये त्यांना असं म्हणायचं होतं की नामाशिवाय गेलेला श्वास म्हणजेच पाप म्हणजे विस्मरण हे पण पापच आहे अशा प्रकारे आणि तुम्ही साध्या गोष्टींचा विचार करा तुम्ही आपण आपल्या मुलाला जन्मजात मुलाला कधी विसरतच नाही सकाळपासून संध्याकाळपासून आपण त्याला विसरू शकत नाही मग तुम्ही ज्याने ज्याने आपल्याला जन्म दिला आहे त्याला तर आपण विसरल्यानंतर ते केवढं मोठं पाप असेल याला झालं इंट्रोस्पेक्शनची एक मर्यादा मग तुम्ही आपण आपल्याप्रमाणे करूया अजंत अभंग पाठांतर असावं लागतं का छोटासा मुद्दा आहे अभंग पाठांतर असावं लागतं का पाठांतर अभंगात होत नाही ज्याचे अर्थ कळतात ते आपोआप पाठ होतं काय झालं का म्हणजे विवेकानंद म्हणायचे ना आय डो नॉट रीड वर्ड्स आय रीड पॅराग्राफ्स असं हे म्हणायचे विवेकानंद एके ठिकाणी म्हणायचे की मी शब्द वाचत नाही तर मी अक्षरशः पॅराग्राफ वाचतो म्हणजे त्यांना पॅराग्राफनुसार अर्थ कळायचा आणि पुढे पुढे जायचे कळलं म्हणजे त्यांनी त्यांचे एखादे मोठमोठे ग्रंथ चारशे पाचशे पेजेसचे पुस्तकं त्यांची दहा वीस मिनटामध्ये व्हायची कारण त्यांचं ते मेडिटेशनमधून आलेलं ज्ञान होतं ॲक्च्युली पण लोकांनी त्यांनी सांगितलं की ज्ञानाचा पुतळा पण तो आत्मज्ञानाचा पुतळा होता असं जगामध्ये कोणीच बोलत नाही आहे ते फक्त जे ज्यांनी खरा विवेकानंद ओळखला आहे ते त्याच्याप्रमाणे म्हणतात सो अभंग पाठांतर करावं लागतं का तर तसं नसतं अभंग आपोप पाठांतर होतात आणि तो एक आनंदाचा भाग आहे कळलं गुरु चरणी ठेवी ते भाव आपे आप भेटे देव म्हणून गुरु सी भजावे रूप ध्यानास आणव देव गुरु पाशी आहे वारंवार सांगू काय तुका म्हणे गुरु भजनी देव भेटे जनी वने आता याच्यामध्ये काय पाठ करण्यासारखं आहे साधा सरळ सोपा अभंग आहे याच्यामध्ये पाठ करणार का नाही अर्थ कळाला का देव गुरु पाशी आहे वारंवार काय सांगायचं याच्यामध्ये तुका म्हणे गुरु भजनी अहो देव भेटे जनी वने काय लगा म्हणजे जो कोणी येऊन भेटतोय तो मला देवासारखाच आहे कळला ना खाली आहे ना वर जो श्रीमंत असला तरी शिवाजी महाराजांना खूप मोठी ट्रीटमेंट दिली होती का तुकाराम महाराजांनी की आता हे खूप हा नॉर्मल त्यांचं सा सगळ्या गोष्टींच्या म्हणजे संभाषण झालं होतं किंवा सगळं झालं होतं पण तरीसुद्धा तुकाराम म्हणजे ज्यावेळेस तुकाराम महाराजांनी शिवाजी महाराजांचं जे संभाषण वगैरे झालं त्या प्र ते तुम्ही नीट वाचा आणि त्या त्यानं तुम्हाला नक्कीच कळेल की खूप मो वेगळी ट्रीटमेंट किंवा हा देशाचा राजा आहे म्हणून असं नव्हतं तर साधं सरळ साधकाप्रमाणे आहे तर त्यामुळे ते आणि ते सुद्धा त्यांचा मा मनाचा मोठेपणा शिवाजी महाराजांचा एवढा होता की अक्षरशः त्यांनी वेळात वेळ काढून त्यांच्या कीर्तनाला ते हजर होते एक वेळ शिवाजी महाराज एके ठिकाणी एवढ्या वेळ असणं ते पण अशा त्यांचा देहू गावामध्ये वगैरे तिथे तर केवढं रिस्की होतं आणि त्यानंतर पण आपण बघितलं की तो किस्सा आला कोणाला तरी कळालं आणि ते त्यांना पकडायला आले शिवाजी महाराजांना पण त्यामध्ये केवढा मोठा चमत्कार घडला आणि हा प्रत्यक्ष शिवाजी महाराजांनी पाहिला होता ते बहुतेक इतिहासामध्ये येतं की नाही ठाऊक नाही आहे पण ज्या वेळेस हे कीर्तन चालू होतं त्यावेळेस तुकाराम महाराज त्या ज्यावेळेस ते मुघल आले त्यांना पकडायला त्यावेळेस तुकाराम महाराजांनी तो अभंग गायला की परचक्र कोटे हरिदासाच्या वाटे वगैरे हा जो अभंग आहे तुम्ही वाचतो त्यावेळेस जो तो अभंग त्यांनी गायला ती तो विठ्ठलाला प्रार्थना केली की आता हा माझ्या देशाचा राजा आहे आणि त्याला पकडलं गेलं तर मग हे केवढं मोठं च चक आहे आणि ते पण माझ्या मा माझ्या म्हणजे काय तुझ्या कीर्तनामध्ये मी करतो आहे म्हणजे काय तुझ्या कीर्तनामध्ये एवढं वाईट कसं काय व्हावं म्हणून त्यांनी जे विनन विनवणी केली आणि त्या प्रकारे जो भाव निर्माण झाला तर जे मुघल आले पकडायला तर प्रत्येकजण विठ्ठलामध्ये हे होते म्हणजे विठ्ठल 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 चालू होतं आणि ते विठ्ठल विठ्ठल गजरामध्ये प्रत्येक व्यक्ती त्यांना शिवाजी महाराजांसारखा दिसायला लागला होता तुम्ही बहुतेक ते क्लिपमध्ये पण बघायला कारण जुन्या पिक्चरमध्ये पण ते दाखवलं आहे आणि मुळात तशी घटना घडली आणि घटना स्वतः शिवाजी महाराजांनी पण पाहिलेली आहे म्हणून त्यांनी संत मांडलं ना आणि म्हणून संत मानून ज्यावेळेस त्यांनी उपदेश केला की तू संत रामदास स्वामीकडे जा कारण ते क्षत्रिय त्यांचे योग्य उपदेश करतील म्हणून तुम्ही बघा प्रत्येक फोटोमध्ये रामदास स्वामी आणि शिवाजी महाराजांचा फोटो दाखवला आहे तो इतिहास पण आपण वाचायला पाहिजे नुसतं शिवाजी महा
जे रट्टा मारून होणार नाही अर्थ कळाला की अप पाठांतर होतं असं संत सांगतात त्यानंतर काय दुःखच येतात <laughs> परमार्थामध्ये दुःखच येतात असं सांगतात की दुःख येतात तर हा खूप मोठा मुद्दा आहे बघायला गेला तर आपण छोटा करून बघूया तर दुःख येतात हा जर पॉईंट असेल तर एक लक्षात ठेवावं की दुःख जर येत असतील तर संत असं सांगतात की तुमचं मागच्या जन्मीचं जे प्रारब्ध मुक्त होतं कळलं का म्हणजे कसं होतं की अनेक जन्म संसिद्ध अशी एक संकल्पना आहे गीतेमध्ये की प्रत्येक जन्मातून जन्म 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 आपला असा हा पाडा झालेला आहे त्याप्रमाणे आपण या जन्मी जे केलेले कर्म आहेत त्याचे जी फळं आहेत जे आपल्याला या जन्मी न्याय मिळू शकत ते ते झालं प्रारब्ध किंवा जे चांगल्या गोष्टी त्या पुढच्या जन्मी आपल्याला भोगावं लागतं त्यामुळे आपल्याला बघा कधी कधी असं जे जीवनामध्ये असे अनेक प्रसंग येतात की यात माझी कोणती चुकी नाही किंवा याच्यामध्ये माझं कुठलंही वाईट कर्म घडलेलं नाही तरीसुद्धा माझ्या वाटेला हे काय यावं जसं की तुम्ही हे म्हणाल की के वी बेलसरांची पण अनेक ऑपरेशनं झाली होती कळलं म्हणजे एवढा मोठा संत तरीसुद्धा म्हणजे त्यांना एवढ्या ऑपरेशनं गुरुदेव राणे त्यांना तर ब्रेन टी बी होता एकोणीसशे नऊपासून ते तर त्या काळात औषधं पण नव्हती तर एकोणीसशे नऊला आलेला ब्रेन टी बी त्याने एकोणीसशे सत्तावन्नपर्यंत ते जगले मग ज्याने त्यांनी त्याच्यावर रिसर्च करून शोधावं काय असेल ते तसंच आहे गोंधलेकर महाराजांना तुम्हाला सांगू गोंधलेकर महाराजांचं तर म्हणजे आश्चर्य वाटेल लोकांना म्हणेल की अरे काय हा माणूस आहे संत आहे तर त्यांना एके ठिकाणी जेवायला बोलवलं होतं आणि जेवायला बोलवलं होतं तर त्या माणसाने ज्या महाराजांना जेवायला बोलण्यासाठी त्या जेवणामध्ये विष टाकलं होतं संपूर्ण द विष टाकलं होतं की यांना मारण्यासाठी ते काय असं आणि सगळेजण आले सगळे साधक आले आणि महाराज तर सर्व ज्ञानी होते आणि ते संतच होते त्यामुळे त्यांना माहीत होतं की ह्याने विष टाकलं आहे आणि त्यानंतर त्यांना कळालं तिकडे जाऊन की याने विष टाकलेला आहे आणि तो प्रसंग तुम्ही मुळात वाचा मग तुम्हाला कळेल आपण मोजकंच घेऊया पण त्यावेळेस जे भाऊसाहेब केतकर तिकडे होते तर भाऊसाहेब केतकरांना ते काय म्हणाले की आज कोणी माझ्या बाजूला पंक्तीमध्ये बसायचं नाही जेवणासाठी फक्त मीच बसणार बघा म्हणजे सद्गुरू काय असतात आपण म्हणतो की गुरु आणि सद्गुरू काय असतो देव काय असतो गुरु काय असतो शिष्याला एवढा सांभाळणारा गुरु काय लगा नेहमी तुम्हाला खोटं वाटेल गोंधलेकर माझ कधी एकट्याने जेवायला बसले नाही तुम्ही म्हणाला गोंधल्यामध्ये कधी गेलं नाही याला बस त्याला बसं घरात दहा पंधरा मंडळी नेहमी असायचे आणि एकत्र जेवण पद्धती वगैरे ते खूपच वेगळे होते असं आणि त्यावेळेस ते म्हणाले आज कोणी बसायचं नाही माझ्या बाजूला जेवायला आहे फक्त मी बसणार त्या भाऊसाहेब म्हणाले महाराज की तुम्हाला कळतं आहे त्यामध्ये विष आहे कळलं तरीसुद्धा तुम्ही बसताय तर त्यावेळेस महाराजांनी दिलेलं इतकं अप्रतिम उत्तर आहे आता मी ते मोडके शब्द सांगतो त्यांचे शब्द तुम्ही वाचले पाहिजेत ते म्हणाले अरे त्याने मला भक्त म्हणजे साधक म्हणून बोलावलं आहे ना मग मला जाणं अपेक्षित आहे म्हणजे भागच आहे मला जाणं आणि म्हणून आता मी जेवायला बसलो ना त्याने मला जेवणासाठी बोलवलं आहे तर मी ते केलंच पाहिजे म्हणजे विचार करा जर भक्त वाईट गोष्टीने पण बोलत असेल किंवा काय त्यांना माहिती तरीसुद्धा त्या भक्ताचं ऐकावं लागतंय आणि पुढे जाऊन त्यांना आयुष्यभर तो दमा लागला ते विष त्यांनी ग्रहण केलं त्याचा भरपूर त्रास झाला पण त्यामुळे त्यांचा दमा आयुष्यभरासाठी सुरू झाला असं म्हणजे पोटात घेतलं एक दिवस एक जण असे साधक बसले होते ते म्हणाले की महाराज तुमचं पोट बऱ्यापैकी मोठं आहे असं ते म्हणाले हो प्रत्येक भक्ताची पापं पोटात घ्यावी लागतात <laughs> त्यामुळे ते, ते ती माझी भानगड आहे तुम्ही त्यात पडू नका असं म्हणाले होते कळलं म्हणजे असे गमतीने ते सांगायचे पण गमतीने नाही तरीसुद्धा त्यामध्ये खूप मोठा अर्थ बघायला गेल्यानंतर एक दिवस असंच झालं की कर्नाटकामधले मोठे संत होते तर ते ते संतांचं ज्यावेळेस समाप्ती झाली साधकांची समाप्ती झाल्यानंतर अनेक जण त्या त्यांच्या गुरुच्या पाया पडायला गेले असे म्हणजे तर ते अनेक शिष्य जण पाया पडल्यानंतर ते पाया पडल्यानंतर एक शिष्य थोडासा लेट आला त्याला काही कामानिमित्त गेला आणि तो आला थोडासा लेट झाला त्यावेळेस तोपर्यंत गुरु आतमध्ये आपल्या खोलीमध्ये निघून गेले होते सगळ्या शिष्यांनी जे शिष्यवर्ग होतं ते म्हणाले अरे तू अभागी आहेस कळलं अरे जो नशिबात नाही पाया पडणं आम्ही सगळ्यांनी आता समाप्ती झाली आणि महारा महाराजांच्या म्हणजे आमच्या गुरुच्या पाया पडलो असं पण तू आहे ते त्यावेळेस तो जरा गांगरला त्याला म्हणजे वाईट वाटलं आणि त्याप्रमाणे तो भावा भावयुक्त याने अंतकारणाने ज्यावेळेस गुरूंचा दरवाजा त्याने ठोठावला तर गुरु आतमध्ये होते ते म्हणाले हा कोण आणि मग त्याला आतमध्ये गेलं की मला पाया पडायचं होतं तुमच्या ते म्हणजे हो हो ये ये आणि त्यांनी नमस्कार करून घेतला पाया पडले त्यानंतर त्यांनी पाहिलं तर महा महाराजांचे म्हणजे गुरुचे पाय अक्षरशः सुजले होते सुजले होते तर ते बाहेर येऊन तो शिष्यवर्गांना म्हणाला की अरे काय केलं तुम्ही महाराजांना एवढ्या वेळ उभं केलं तुम्ही म्हणजे गुरुने एवढ्या वेळ उभं केलं तुम्ही तर त्यांचे पाय अक्षर सुजले त्यावेळेस एक शिष्य त्यामध्ये हुशार होता त्याने ते गोष्ट टिपली ते म्हणाले त्यावेळेस त्यांनी असं त्याच्यामधून बोध घेतला की प्रत्येक शिष्यवर्गाने आपापली पापं ज्या हातून घडतात त्या हाताने जर नमस्कार केला त्यामुळे त्यांच्या पायावर ते सुजले जसं महाराजांनी तेच केलं 
की पोटात आपण म्हणतो ना गोंदेलेकर माझ्या की पोटामध्ये मी सगळ्यांची पापं घेतोय म्हणून पो पोट मोठं झालं आहे अशा प्रकारे याचा वरवर अर्थ घेऊ नये याच्या अंतकारण त्यांचं काय सांगत असेल किंवा ते काय सांगतात हे महत्त्वाचं आहे म्हणजेच काय तर शिष्य किती वेळेस पापं करत असो की ज्या प्रकारे बाग होते सगळं पोटात घ्यावंच लागतं ना असं पण तरीसुद्धा पुढे आपण असं म्हणतो की दुःखच येतात तर दुःखच येत नाही तर एक गोष्ट म्हणजे आपलं प्रारब्ध नष्ट होतं हे लक्षात ठेवा काल त्यामुळे प्रारब्ध नष्ट होतं याचा अर्थ काय तर आपण आपच्या आपल्या मुक्ततेला सुरुवात होते म्हणजे साधकाचं कसं आहे अनेक लोक आहेत तत्वज्ञाच्या भानगडीमध्ये नसतात पण तरीसुद्धा एक पॉईंट असा आहे की आपली मोक्ष आपल्याला हवा आहे आणि मुक्तता हवी म्हणून आपण परमार्थामध्ये असतो असं संत सांगतात वारकरी संप्रदायामध्ये मोक्ष वेगळा आहे किंवा या सगळ्यांमध्ये मोक्ष वेगळा आहे त्या भानगडीत आपल्याला पडायचं नाही आहे पण मोक्ष सगळ्यांना पाहिजे त्याप्रमाणे आपण त्या मार्गावर चाललो असतो म्हणजेच काय ज्या ज्या वेळेस परमार्थातल्या कुठल्याही कृती घडतात किंवा जे जे प्रसंग घडतात या सगळ्या गोष्टीने काय होतं तर आपलं प्रारब्ध जे वाईट कर्म मागचं जन्मी असतं किंवा जे असतं ते नष्ट होतं आपोआप ते सद्गुरू आणि गुरुच्या कृपेने देवाच्या कृपेने आपोआप नष्ट केलं जातं म्हणून काय होतं तुम्ही बघा संत जे असतात तर संतांना कधी दुःख झाल्यानंतर ते जाणवत नाही याचं कारण काय कारण त्यांचं संपूर्ण जीवन परमार्थामध्ये चाललं असतं कळलं मग त्याच्यामध्ये एक छोटासा पॉईंट आपण घेऊया की स्मरण आणि विस्मरण हे आहे त्याच्यामध्ये थोडं तत्वज्ञानाचा भाग आहे पण आपल्याला शिकणं गरजेचं आहे त्यामध्ये असं आहे की माणसाचं संपूर्ण जीवन हे स्मरण विस्मरणावर अवलंबून आहे असं म्हणतात ज्या गोष्टीचं स्मरण आहे त्या गोष्टीप्रमाणे माणूस करतो आता प्रपंचाचं स्मरण तुम्हाला सांगून ठेवावं लागत नाही की अरे हा माझा प्रपंच आहे या गोष्टी मला कराव्या लागतात तसं नाही ते स्मरण आणि ते कर्तव्य त्याच्यामध्येच येतं त्यामुळे तुम्हाला ते स्मरण करण्याची गरज नाही आणि त्याचं विस्मरण पण अभव होत नाही पण परमार्थाचं स्मरण करावं लागतं कारण आपल्याला सगळ्यांना कसं वाटतं की देव हा बाहेरची गोष्ट आहे पण बघ गीतेच सांगितलं आहे तुझा आत्माच आत्माकार आहे तेच ब्रह्म आहे ब्रह्म म्हणजे नाम कळलं मग तूच नामाकार आहे म्हणजे तूच देवस्वरूप आहे अशा प्रकारच्या संकल्पना मांडल्या आहेत म्हणून देव कसं बाहेरची संकल्पना नाही आहे ती तुझ्यामधूनच आहे आणि असं पण तू परमार्थ केल्यानंतर तुझं आचरण बदलतं त्यामुळेच अनेक समाजाला त्या गोष्टी दिसतात ना म्हणजे थोडासा विषय अवघड तरी हळूहळू समजा मी काय म्हणतोय एका प्रकारे कारण काय ब्रह्म मीच आहे आत्मा मीच आहे आत्माचं निराकार आहे वगैरे सगळ्या ज्या गोष्टी आपण मांडतो गीतेमध्ये तत्वज्ञानामध्ये त्यानुसार कसं आहे की जे नाम घेतो आहे किंवा जे देव आपण बाहेरून आणून म्हणतो आहे तर तसं नाही आहे देव आपण बाहेर बघतो आहे ते कशासाठी तुझ्या आत्म्याला एक आरसा दाखवण्यासाठी भगवंत तिथे आहे आणि त्याची उदाहरणं आणि त्याचे एक्झाम्पल्स त्यांनी जन्माला घातलेले आहेत एक्झाम्पल्स नाही म्हणू शकत जन्माला घातलेत पण ते संत तुझ्यासमोर आहेत असं आपण म्हणू हा चुकीचा वर्ड आहे पण ते संतांचा एक आरसा तुझ्यासमोर आहे आणि तो आरसासमोर असल्यामुळे काय होतं तर तुझ्या आत्म्याला तोच आरसा दाखवतो आणि ते दाखवून दाखवून काय होतं तर तुझं आचरण आपोआप बदलतं बरोबर म्हणजे तूच आत्माकार झाला त्यामुळे वेगळं आणून बाहेरून आणून दाखवायची गरज अजिबात नाही कळलं त्यामुळे तूच एक वेगळं चांगलं एक्झाम्पल बन तसं म्हणतात ना की जगात काय कोणी चांगलं वागत नाही वाईट वागत नाही त्यापेक्षा आपण आपल्यापासून सुरुवात करावी कळलं कोणी काही वागू दे आपण आपल्यापासून सुरुवात केली त्यानंतर बघू जगाचं काय होतं आहे म्हणजेच काय प्रत्येक वेळेस गोष्ट आपल्यापासून सुरुवात करायची कळलं आणि एक लक्षात ठेवा परमार्थाचा सर्वात मोठा सिद्धांत म्हणजे काय जे लोक आणि जो वर्ग म्हणजे हा लोकांचा समुदाय परमार्थाच्या मार्गात असतो ना तो एक उत्तम समाज असतो लक्षात ठेवा भरपूर वेळेस हा मुद्दा आहे ना म्हणजे खंडित केला जातो प्रत्येक वेळेस की परमार्थामध्ये असे मुद्दे येत नाहीत पण एक लक्षात ठेवा संतांच्या चंदनाच्या झाडाच्या बाजूचे जरी तुम्ही बाबीचं झाड जरी लावते तर चंदनाचं सुवास येतं त्याप्रमाणे देऊगावामध्ये ज्यावेळेस संत तुकाराम महाराज होते त्यावेळेस एकही गुन्हा घडला नसेल आणि नव्हताच याचं कारण काय होतं ज्यावेळेस संत जन्माला येतो त्यावेळेस ते अख्खं गाव अख्खा शहर अख्खा देश तिथपर्यंत तो आत्माकार होऊन जातो द पॉईंट इज इम्पॉर्टंट म्हणजे मेन इम्पॉर्टंट पॉईंट काय आहे की ज्यावेळेस तत्वज्ञान किंवा हा देवाची जी गोष्ट समुदाय ज्यावेळेस परमार्थाच्या मार्गाला लागतो त्यावेळेस तो एक उत्तम समाज बनतो कारण त्याच्या हातून वाईट होतच नाही कसं वाईट होईल जो संपूर्णत हा भगवान त्याच्या मार्गावर चाललेला आहे तर त्याच्या हातून पाप होऊ शकत नाही आणि जे त्याला पाप होऊ शकत नसेल किंवा एका देऊळबंदमध्ये हे देऊळबंदमध्ये ज्यावेळेस स्वामी समर्थ असं म्हणतात की सिग्नल पाळ मी तुझ्या पाठीशी आहे त्याचा अर्थ लोकांनी वरवर घेतला म्हणजे एका बरोबर सिग्नल पाळ म्हणजे काय कसे काय स्वामी आपल्या पाठीशी आहे तसं नाही सिग्नल पाळ म्हणजे काय नीतीने जग काय लगा नीतीमत्ता इम्पॉर्टंट आहे नीती आणि भक्ती परमार्थ दोन महत्त्वाच्या पारी आहे पायऱ्या आहेत पण ते कसं त्यावेळेस पिक्चराची पण काही गोष्ट असेल त्याप्रमाणे त्यांना ते एक्सप्लेन करता आलं नसेल कदाचित असं आपण म्हणू पण लोकांनी खूप वरवर घेतलं की अरे सिग्नल पाळ म्हणजे आपले स्वामी पाठीशी आहेत स्वामी आपल्या
सगे चांगले घड़ता सगले एकमेक सन्म्मा देवन कल एकमेक सन्म्मा राखन प्रेमा ने आदराने वाकून मे वाकून नमस्कार कर आदराने वगता है समाज मधे कल मैं अर्थ कसा हो तो किस समाज चांगला बनतो कल मे अनेक अनेक ठिका संप्रदाय से वाइट संकल्पना के लिए तस नहीं मनते मैं आप जेवड़े मैं संप्रदाय आतापर्यत पाले वारकारी संप्रदाय स्वामी समर्थन चेल कि समर्थ रामदास स्वामी है गुरुदेव रानडे हैं गोंदोलेकर महाराज अनेक है अं मैं आज जेवड़े मजे निदर्शन से प्रमाण मैं मनालो पन ये तुम्हें बगा प्रत्येक वेस दासबोध वाचता है प्रत्येक वेस ज्ञानेश्वरी वाचता है प्रत्येक वेस अभंग वाचता है क्या प्रत्येक वेस सतान आचरण का है तो प्रमाण अपन वगल पाजे आज विरुद्ध वगल मे पाप बराबर मजे अस आचरण के संपूर्ण आयुष्या कितरी पाप जे अपने हाथ नकड़ होता है तीप नष्ट होते हैं ना आपोप मजे एक समाज योग्य पद्धति ने चलने है हेच एक उत्तम उदाहरण तो है मनु देवाच मगे लगने संप्रदाय मी तो नंतर की गोष ती तुम्हारा तुम्हें निवड़ू शकता प्रत्येका आत्मस्वतंत्र है पन देवा मार्ग में लगने से कुछ स्वतंत्र नहीं पाजे तो तुला तुझे ठरव पाजे कि मेरा देव आवड़ो तो, तो मैं कुछ ही संप्रदाय में जाऊँ नामस्मरण जरी के तरी देव सभी सारखाच है एकदा अल होता कि निंबाला गुरुदेव रानडे जिथे ते रहा है तर हो तिथे के बी बेलसरे पेहमी ये नमस्मरण आने सोनपन दांडेकर दोग जन गुरुदेव के स्टूडेंट पे का ही का तर हे नमस्मरण क्या वेस खूब मोटे जाए होते नौत कि लहान होते पे स्टूडेंट पे नर मोटे हो गुरुदेव से संवाद वगैरह चांगला होता गुरुदेव रानडेंशी तो दोगा मे वेगे प्रकार ठिकाने मनात आल कि मैं आम्मी अशा अमक अमक संप्रदाय से आम्मी वर वर निंबाला यो पगे गुरुदेव ने तना उत्तर दिए हे मनात ये अवकाश गुरुदेव रानडे अचानक यून मनाले कि अहो बाबा साहब का मनाले अहो बाबा साहब संप्रदाय विचार करू ना देव सारखाच आतो कहल नमस्मरण ने अपन देव जोड़ो है ना तो संप्रदाय विचार कशाला कराएगा भगवंत एक अपन नाम घर रहा देवाला आवड़ता है मे विचार करना गोष सतान कस कहत कहल सत नहीं है पन मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट का है कि कुछ ही संप्रदाय हा खा खाली नो कि भेदभाव मानू ना माना कशा मधे अपला एक अपन एक आहोत कशा सा देव हा एक विषय आला कि आप सगे एक आहोत को खाली वर करा गरज नहीं है कल हा श्रेष्ठ आ तो कनिष्ठ देवाने तरी कु सत तुकार महाराज जसे ग्रेट होते तसे सत नामदेव महाराज प्रेट होते तसा मैं पुढ़े असा एक मुद्दा यो कि हाँ हमें अजू एक महत्व मुद्दा कि सगुन भक्ति ने देव मिलत का सगुन भक्ति ने देव मिलत का आता हा विषय अपन भरपूर वेड़ा चर्चा के लिए कि सगुन भक्ति ने निर्गुण भक्ति मजे का सगुन निर्गुण हे दोगी देव मिलत कल देव कारण भरपूर वे तत्वज्ञा मधे भरपूर वाद अ कि देव सगुन है का देव निर्गुण है कल तो ते तो दोग ही है अस एक सत संगत कारण सगुना मधे है कारण सगुन मूर्ति पायाशिवा तुला देवाबल तो भाव निर्माण होना नहीं आ ज्यास तू तो सगुना मधे बगशील भगवंता कि संताला जवर जाए तू जाए प्रयत्न करशील तो तुला कहेल कि सगले तेजे सदगुण जे है जस जे आचरण है तो निर्गुणत आल है क्या लगा मे अशा प्रकार निर्गुण मजे का नमस्मरण अखंड नमस्मरण तेज चालू आत तो सतत देवा सानिध्या का ही ना का चित्ता परिणाम जो आचरण संपूर्णतः बदल पन ज्यास सामान्य मनसाला तेज आचरण दिस्त क्या वे सगुना तो दिस्त कारण तो देहामे आतो देहा तो वेगवेगे प्रकार करो मे तो शिक्षण अल नौकरी धंदा अल कि चर्चा अल कि सग्या गोषी तो वावरत आतो क्या लोकान एक आश्चर्य चित हो हा वेगड़ा वाटो है कि हा जरा वेगे प्रकार मे का वाट कारण ते निर्गुणत आए मन मनु सगुण पन इम्पॉर्टंट नहीं है निर्गुण पन इम्पॉर्टंट नहीं भक्ता सुरुआती सगुण कराव लगत मग शेवटपर्य निर्गुण कराव लगत सगुना की पूजा मे सगुण दोनों कराव लगत अस नहीं कि सोड़ू नए कुछ ही पूजा सोड़ू नए देवा मार्ग सग्या गोष्टीच योग्य है शेवटपर्यंत योग्य कुछ ही गोष सो सोड़ू शकत नहीं वन नाम पोड़ू शकत नहीं अपन अस सगुण भक्ति मजे का अपन मूर्तिपूजा वगैरह करो तो मूर्तिपूजा ने का होता जैसे गणेश चतुर्थी आता ये है का एक दोन महीन तो वेस कस बुम्मी एक वेगड़ा अनुभव बढ़ा गणेश चतुर्थी तुम से एक सामान्य मनसाला पनुभव तो ये कि अरे चैतन्य वेगड़ा है का कारण तो प्रत्येक घर में आला आतो ताजे विचार करना एक गोष है तो आप घर ये तो है मैं अपने घर में वातावरण कस पाजे कहीं हाँ अपन विचार के पाजे बन तो इंट्रोस्पेक्शन का भाग है पन तो पृथ्वी पर अवतरना है मनु चैतन्य निर्माण होते आता वारक वारी अल कल क्या चैतन्य कड़ू नीत ज्यास प्रत्यक्ष विठल तिथे आतो ना कहला कि सगुन भक्ति पे गरजे चीज है जब विठल रखुमाई तिथे जो पंडरपुर नसती तो आम्मी को जाए 
आम्ही कोणाला दुःख सांगायची बघायला गेल्यानंतर जर देहू गावामध्ये आमचे महाराज बसलेच नसतील तर आम्ही कोणाकडे जायचं म्हणून सगुण मूर्ती गरजेची आहे फक्त त्याला भावना गरजेची परमार्थाला भावना लागते मूर्तीची गरज नाही आहे कळलं पण कसं असतं ना सहवास गरजेचा सत्संग महत्त्वाचा आता एखा एखादा माणूस एखाद्या खोलीमध्ये बसून शंकराचार्य आणि रामदासस्वामी तर होऊ शकत नाही आहे रामदासस्वामी तर सोडच पण शंकराचार्य पण होऊ शकत नाही की दहा बाय दहाच्या खोलीमध्ये संपूर्ण ज्ञान दिलं त्या माणसाने तर तसं होऊ शकत नाही तेवढं आपण तयार नाही आहोत कळलं असं बेलसरे के बी बेलसरे नेहमी एक शब्द घेतात की काही साधक तयार असतात सुरुवातीपासून तसे आपण तयार नाही आहोत आपल्याला पूर्णपणे प्रपंचाचं आवरण आलेलं आहे आणि ते आवरण आल्यामुळे ते हळूहळू दूर करायचं आहे का लगा त्यामुळे कसं आहे एखादी गोष्ट तुम्ही हळूहळू टाकली तर त्याचा त्रास होणार नाही एखाद तुम्ही म्हणाल की नाही मला ही वाईट गोष्ट बदलायचीच आहे कळलं आणि मी बंद करून टाकतो तर त्याला देहाला मनाला त्रास होईल त्यापेक्षा हळूहळू औ औषध पण कसं काम करतो कळलं औषध पण हळूहळू काम करतं एखाद्या म्हणजे एखादा डोस घेतला आपण किंवा दोन डोस घेतले तरी लगेच फरक पडत नाही दहा दिवसाचा असतो कोर्स किंवा एक तीन दिवसाचा कोर्स असतो तसंच आहे परमार्थ पण एक कोर्स आहे म्हणून गुरुदेव रायटेमध्ये इट इज नॉट इव्हेंट इट इज अ प्रोसेस कळलं सोहळ्यासारखा नाही आहे की आज मला वाटलं की आज आपण आनंदीत उद्याचं काय कळलं पण स संतांचं बघितलं सदा सर्व काळ आनंद कळलं त्यांच्या व्यतिरिक्त त्यांना कल्पनाच नाही आहे असं तर त्यामध्ये एक शेवटचा मुद्दा परमार्थामध्ये याच्यामध्ये येतो भ्रामकल्पनामध्ये अखंड देवाकडे जावं लागतं संसार सोडून असं पण लोकं म्हणतात तर अजिबात नाही आहे पूर्वीचा काळ वेगळा होता आजचा काळ वेगळा आहे जसं मी मगाशी आधुनिक संतांची नावं घेतलं त्यांचे पूर्णतः संसार झालेले आहेत फक्त सोनोपन दांडेकरांचं लग्न नव्हतं झालं एक गोष्ट आहे पण तरीसुद्धा बाकी त्यांचे संसार सगळ्यांचे झालेले आहेत इवन विवेकानंदचं जरी लग्न झालं नसेल तरीसुद्धा विवेकानंदाच्या संप्रदायामध्ये अनेक जणी लग्न केलेली आहेत बरं का म्हणजे लोकांना असं ही पण भ्रामकल्पनाच आहे लोकांची की तिथे पण आपल्याला संन्यासी राहावं लागतं की काय विवेकानंदांसारखं तर त्यांचा चॉईस होता कळलं त्यांचा चॉईस होता आणि प्लस त्यांचा मार्ग वेगळा होता ते अवतार त्यांचं त्या प्रकारे होतं की खूप वेगळं कार्य त्यांच्याकडून करून घ्यावं लागत होतं त्यामुळे त्या प्रकारे संत तशी योजना करतात असो तर मग आता याच्यामध्ये आहे की देवावरचं प्रेम आहे बाकीच्यांना प्रेम करायचं नाही का असा एक मुद्दा येतो परमार्थामध्ये की स संत बघायला गेले तर ते मुळात नुसते चर्चाच करतात देवाबाबतीतल्या किंवा संतांशिवाय वेगळं बोलतच नाहीत म्हणजे एखादा साधक जरी असला तरीसुद्धा की ते बाकीच्याबद्दल प्रेम दाखवत नाही तर तसं नसतं एक लक्षात ठेवा जे जे आता मी त्यांची नावं घेतली त्यांनी संसार केलेले आहेत किंवा मला समर्थ रामदास स्वामीचा संप्रदाय आहे किंवा गोंधलेकर महाराज संप्रदाय प्रत्येकाने ह्याच्या पुढे प्रत्येकाचे संसार झालेले येतो कळे इवन गोंधलेकर महाराजांनी पण लग्न केलं होतं बघायला गेलं तर असं पण एक लक्षात ठेवा संसार करणाऱ्याला सर्व जास्त परमार्थाची गरज असते असं संत सांगतात कळलं कारण संसारात येणारी जी संकट आहेत त्याला आधार तरी मला कोण देणार म्हणून भगवंत आहे आणि भगवंताने कधीच सांगितलं नाही की तू संसार करू नकोस कुठल्याही ग्रंथामध्ये असं एकही वाक्य दिलेलं नाही आहे त्यांनी प्रपंचाला नावं ठेवली आहेत की तो मुळात नासका आहे जसं रामदास्वामी म्हणतात की तो नासका आहे तू तू काय नेटाने करायचा प्रयत्न करू नकोस कळलं त्यामध्ये तू आसक्ती ठेवू नको आनंदाने खेळण्या वा बाबतीमध्ये कर जसं रामकृष्ण परमहंस एके ठिकाणी दृष्टांत देतात की लहान मुलं असतात ती लहान मुलं ज्यावेळेस समुद्रकिनारी वाळूच्या याच्यामध्ये खेळायला जातात वाळूच्या मातीमध्ये त्या मातीमध्ये खेळायला जातात त्यावेळेस तिकडे किल्ला वगैरे बनवतात किल्ला बनवतात मग दोघं तिघं जण असले तर प्रत्येकजण स्वतःचं घर बनवतो तिथे खेळ खेळ खेळतो आणि सक सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत खेळल्यानंतर ज्यावेळेस त्यांच्या आई वडिलांची हाक येते की आता बस झाला आता संध्याकाळ होत आली आहे आपल्या घरी जावं लागेल त्याच किल्ल्यावर तुडवून ते निघून जातात हा खूप मोठा दृष्टांत आहे हा छोटा नाही आहे तेच आहे की तुझं आत्मस्वरूप तू ओळखून घे आणि ज्यावेळेस तुला हो म्हटलं म्हणजे हाक आली की तुला निघूनच जायचं आहे कळलं म्हणजे निघून जायचं त्यावेळेस तुला हा प्रवास संसार आणि प्रपंचावर तुला पाय ठेवूनच निघून जावं लागेल कळलं मग तसंच आहे मग तो कसा आहे नऊ ते पाचपर्यंत एवढं गुंतून जायचं कळलं की माझं तुझं माझं तुझं त्यामध्ये येणारच आहे बरं का पण एकदा हाक आली की त्यावर पाय थोडं निघून जायचं मन एक लक्षात ठेवा याचा उलटा अर्थ लोक असं घेतील की म्हणजे पूर्ण संसार करायचा आणि शेवटी हाक आली की निघून जायचं तसं नाही आहे नऊ ते पाच म्हणजे दिवसाचा टाइम घे मग नऊ ते पाच तुझी नोकरीमध्ये तुला पूर्णतः काम करायचं आहे एकदम परफेक्ट काम करायचं की कोणी नावं ठेवली नाही पाहिजे तुला कळलं पण एकदा तुला देवाची हाक आली की आता संध्याकाळ झाली आपल्या घरी जावं लागेल किंवा आता आपल्याला प्रापंचिक गोष्टी परमार्थिक पण गोष्टी आहेत त्यावेळेस तुला देवासाठी वेळ काढला पाहिजे असं मग आता ह्याच्यामध्ये एक छोटासा मुद्दा आता हे सगळे मुद्दे झाले पारमार्थिक भ्रामक कल्पनेचे ते मी खूप वरवर घेतलेत बघायला गेल्यानंतर पण एक लक्षात ठेवा एक एक मुद्द्यामधून तुम्ही जर इंट्रोस्पेक्शन केलं कळलं म्हणजे माझ्या चिंतन असं नाही माझ्या अजिबात चिंतन असं म्हणत नाही आहे पण ह्या एक एक मुद्द्यातून जर
आपण जगतोय अक्षरशः तो संपूर्णतः आनंदच देतोय कळलं इवन आता मगाशी मुद्दा आला होता की दुःख दूर करतोय याचा अर्थ काय तुझे प्रारब्ध कमी केल्यानंतर तुझ्या मुक्ततेला सुरुवात होतीये ना बरोबर प्रारब्ध कमी केल्यानंतर देव काय करतो अ बहुतेक माणसाने आपण असं बघितलंय की प्रत्येक साधकाला असे बघितलेत की त्यांच्यावर दुःख आल्यानंतर तरी सुद्धा ते एवढे शांत कसे काय असतील त्यावेळेस शक्ती देणारा कोण आहे भगवंतच आहे पण ती शक्ती येण्याचं जो सोर्स आहे त्यावेळेस देव म्हणतो ते नामात आहे कळलं त्यामुळे तू जीवनभर जर नाम घेशील तर तुला मी ती शक्ती देईल आणि भगवंताची सद्गुरूंची शक्ती नामात आहे असं संत सांगतात जिकडे नामात आहे त्यामुळे येणारच आहे कसं होतं श्री विठ्ठल किंवा नारायण श्रीराम श्रीकृष्ण श्रीहरी हे जी नामं आहेत या नामाने काय होतं मी मेडिटेशन म्हणजे काय या ऑडिओमध्ये सांगितलं होतं की नामस्मरण कसं घ्यायचं ते तुम्ही पहिलं ऐका तर नामस्मरणामध्ये कसं होतं की तुम्ही श्वास वर खाली घेता चार श्वास आतमध्ये चार श्वास बाहेर कळलं तर सदाकाळ तुम्ही नामामध्ये राहताय तर नामामध्ये राहायची गरज काय आहे तर गरज काय आहे तर माझ्या प्रपंचातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तू सुखरूप मार्गाला लाव म्हणून मी तुझं नाम घेतो जसं की मला पैसा मिळावा म्हणून मी नोकरी करतो त्याचप्रमाणे ही चाकरी पण केली पाहिजे देवाची कारण त्याने जन्म दिला आहे तर ते केलंच पाहिजे आता ज्यांना हे अजिबात मान्य नाही नास्तिक आहेत पूर्णपणे नास्तिक कोणी नसतो अज्ञान ज्यांना आहे त्यांनी अजिबात करू नका आणि हे ऑडिओ अजिबात ऐकू नका देवाबद्दलचं ज्ञान खरंच नका मिळू कारण खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे अर्थ निघतात पण ज्यांना देवाबद्दल थोडीफार जरी आस्त आहे तर त्यांनी नामाला पहिले लागलं पाहिजे म्हणून सगुण निर्गुण हा मग अशी मुद्दा आला ना तो कारण काय आहे की सगुण भ भक्तीमध्ये कसं होतं की देवपूजा करणं इथपर्यंत देव राहतो त्यानंतर त्याचाने माझा संबंध तुटतो पण तसा संबंध नसतो सं कळलं का तुमची फॅमिली आहे तिथे संबंध तुम्ही असं करता का सकाळी एक तास बोलता आणि संध्याकाळी एक तास बोलता मग पूर्ण दिवसभर आपण बायकोशी आणि आईवडिलांशी बोलायचं नाही असं असतं का नसतं मग ज्याने सर्वस्व दिलं आहे समजलं ज्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला दिल्या आहेत त्याशी संवाद साधणं गरजेचंच आहे कळलं गरजेचं आहे म्हणजेच काय महत्त्वाचं आहे कळलं तो एक जीवनाचा भाग बनला पाहिजे कळलं म्हणजे याचं का काय महत्त्वाचा मुद्दा काय तर संतांच्या आयुष्यामध्ये त्यांनी जो महत्त्वाचं स्थान त्यांना दिलं होतं याचं कारण काय होतं आणि मग त्यांचे संसार बरोबर योग्य रीतीने बरोबर पार पाडले देवाने मग हेच आपण थोडंफार तरी करू शकतो ना की निदान त्याच्या अनुसंधानामध्ये राहिल्यानंतर की काय फरक पडतो त्या मी लास्ट ऑडिओमध्ये बोललो होतो की एक वर्ष निदान आपण एक प्रॅक्टिस करूया की आपण हा एक वर्षभर देवाचं फक्त चिंतन करू देवाबद्दलच्याच गोष्टी ऐकू बोलूया कल जेवढं जमेल तेवढं लिहूया आणि आठवणी ऐकूया की बघूया याचा काय अर्थ निघतो देव बघू ना काय सहाय्य करतो आणि एक वर्षभर तुम्ही यस याच्यामध्ये एक सर्वात अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा येतो की संगती तर त्या संगतीमधून पण बाहेर येतात जे चुकीच्या आता आजकाल लोकांचं कसं असतं की जे डिमोटिवेट करणारे लोक आहेत त्यामध्ये आपण बसलेलो असतो त्यामुळे आपल्याला काही येतच नाही वेगळं कळलं आपण दुसऱ्याला मोटिवेट करत नाही ना काय करत नाही अशा अनेक गोष्टी घडत असतात मग यांच्यामध्ये बसण्यापेक्षा उठण्यापेक्षा आणि चर्चा करण्यापेक्षा आपण फक्त परमार्थ जर केला एक वर्षभर फक्त कॉन्ट्रॅक्ट बेस एक वर्षभर तर बघू काय फरक पडतो काहीतरी फरक तर निदान पडेलच ना आणि माझे एवढी निश्चित मी निश्चितपणे सांगतो एक वर्ष हा खूप मोठा टाईम झाला तुम्ही एक महिनाभर जरी केलं ना तरी लोकांना वाटलं की अरे हा बाबा बदलला की काय किंवा काय वेगळं झालं की काय असं म्हणून काय डोळसपणे केलं महत्त्वाचं आहे आता भ्रामक कल्पना हा मूळ विषय काय होतो कारण लोकांना खूप हा वेगळा वाटतो परमार्थ भाग म्हणजे त्यांना वाटतं की अखंड त्या म्हणतो ना आपण की एखाद्या राजस्थानाच्या किंवा वाळवंटामध्ये अखंड चालत राहणं कळलं आणि ते पण पाणी न मिळतं ते चालत राहायचं आणि देव मिळवायचं असं भाग नसतो जे अर्ध्यावर मागे आलेत ना त्यांच्या या भ्रामकल्पना आहेत जे सदाकाळ चालत राहिले त्यांना आनंदच मिळालेला आहे कळलं त्यामुळे सगुण भ आणि निर्गुण का निर्गुणामध्ये तुला ठीक आहे बसायचा वेळ नसेल तर निर्गुणामध्ये तू चालता उठता बसता बस पकडेपर्यंत खाली शिड्या आहेत दहा शिड्या आहेत आणि दहा शिड्या आहेत वीस शिड्या आहेत उतरेपर्यंत नाम आलं संपल्याविषयी पुढे आपण गेटच्या बाहेर गेलो मग पुढे रिक्षा पकडली ते स्टेशन येईपर्यंत नाम घेतलं स्टेशनवरून आपण कॉलेजला जाईपर्यंत कामावर जाईपर्यंत नाम घेतलं त्याने काय होईल सदा काय आपण नामात राहतोय नामात राहतोय म्हणजे काय होतं माहिती काय अजून एक मुद्दा चिटकून नामात राहतोय म्हणजे काय तर मी नाव घेतोय कोणाचं तरी नाव घेतोय म्हणजे काय विठ्ठलाचं नाव घेतलं तर विठ्ठलाला ऐकायला येतं ना बरोबर तो म्हणतो अरे बाबा हा माझं नाम घेतोय म्हणजे आता ह्याच्या आयुष्यामध्ये आपल्याला उतरायला पाहिजे आणि तू सदा काय तुझं नाम घेत असशील तर विठ्ठला चिंता लागून जाईल ना अरे बाबा माझं एवढं नाम घेतो याचं काहीतरी आयुष्यामध्ये थोडंफार तरी आपण बदललं पाहिजे किंवा तो काहीतरी संकटामध्ये आता तुम्ही म्हणाल संकट आल्यानंतर आपण देवाकडे जातो मग त्यावेळेस देव आपल्या काहीतरी नवस किंवा अनेक गोष्टी पूर्ण करतो जे काय भानगड असेल ती ते पूर्ण करतो बरोबर म्हणजे आपण पाया पारायण करून आपल्याला हवं ते उत्तर मिळतं तशाच प्रकारे पण तेच पारायण आपण आयुष्यभर केलं तर किती मजा आहे 
कळलं मग आपल्या संकटासाठी देवाकडे जायची गरज नाही आणि सदैव काळ सुख आपल्या पदरातच आहे आणि हे हे मी बरोबर सांगतोय सगळं एक लक्षात ठेवा ज्या वेळेस तुम्ही ग्रंथ वाचाल संतांचे प्रॉपर सगळे ग्रंथ वाचा कळलं आणि नाम घेत वाचा ते वाचा आठवणी ऐका आता मी ज्यांची नवीन आधुनिक संतांची चरित्र ती पण वाचा त्यानंतर तुम्हाला एक मार्ग मिळेल की भगवंत काय असतो तो काय चमत्कार करतो आणि त्यांनी त्याच्यासाठी काय काय केलेलं असतं कळलं म्हणून सगुण निर्गुण एकच आहे आणि आयुष्यभर निर्गुणात राहायचं आहे असं त्यामुळे आता हे झाले परमार्थिक भ्रामकल्पना आता प्रपंचातल्या खूप छोट्या आहेत आणि त्या एकदम निष्फळ आहेत बघायला गेल्यानंतर त्यामुळे आपण थोडक्यात ते घेऊया त्यामध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो की पैशाने सर्व सुख मिळतं आणि पैसा शेवट साधेल तर ते अजिबात नाही आहे की ज्याने पैसा कमवला तो शेवटच्या क्षणी पैसा वरती घेऊन जाऊ शकतो का तर अजिबात नाही ते आपल्याला सा सर्वसाधारण माहीत आहे पैशाने सुख कधीच मिळत नाही काय होतं खूप मोठा आपला एका प्रकारे आजार झाला आहे आजार झाला आहे तर आपल्याला एक चांगली देवाने अशी वेळ आणून दिली की आपल्याला फोर्टीस किंवा मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये आपल्याला मुलं एवढी चांगली दिली की आपल्याला त्यांचे त्यांनी आपली सोय केली त्या हॉस्पिटलमध्ये पण मला एक सांगा पैशाने त्यांनी ती सोय केली तुमच्यावर ऑपरेशन झालेलं आहे तुम्ही तिथे आहात जे दुःख तुम्ही सहन केले तर तीन चार तासामध्ये ते वाटायला कोणी आलं का ते पैशाने वाटता आलं का अजिबात नाही मग त्यावेळेस तुम्हाला कळ आणि ठीक आहे त्यावेळेस तुम्हाला इंजेक्शन देऊन तुम्हाला दुःख कळलं नसेल आपण असं पण मानूया पुढच्या आयुष्यामध्ये ज्यावेळेस तुम्ही पाच दहा वर्ष जे जगाल किंवा आप जे काय जगाल त्यावेळेस जे शरीराला झालेलं दुखणं तिथे वाटायला कोणी येणार आहे का नाही म्हणजे बाबा पैशाचं उदाहरण काय म्हणजे निष्फळ आहे पैसा बरोबर पोटामध्ये ज्यावेळेस आपण दोन तीन टायमाचं अन्न खातो बरोबर मग आपण खूप पैसा कमावला तर आपली पोटं वाढत आहेत का तर अजिबात नाही म्हणजे थो तेवढंच पोट आहे तेवढंच खाणार आहे तेच आहे सगळं आपण काय करतो सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जे सगळेजणं विसरतात आणि म्हणजे चिंतन करणारी गोष्ट आहे म्हणून आपण आपल्या गरजा वाढवलेल्या आहेत साधं सरळ उत्तर खूप खूप गरजा वाढवल्या स्टुडंट असताना विद्यार्थी असताना तुला कुठल्या गोष्टीची गरज नाही आई वडील जेवढे आणतील तेवढे राहतो पण ज्यावेळेस तू जॉबला लागतो आहे किंवा नोकरी एखादी चांगली पत करतो आहे त्यावेळेस एक शर्ट ज्यावेळेस तू शंभर रुपये घेतो होते ते हजार रुपयेच होतं म्हणजे नऊशे रुपये एक्स्ट्रा बरोबर म्हणजे छोटी छोटी उदाहरणं घेतो आहे काही वेगळं नाही आहे याच्यामध्ये काय टी व्हीमध्ये जेवढं याच्यामध्ये बघता येईल तेला अजून मोठा घ्यायलाच पाहिजे काय भानगड आहे जे दिसणार आहे दिसणार आहे असं पण तो निष्फळच आहे कळलं मग मला सांगा गरजा कोणी वाढवल्या आपणच आपल्या वाढवल्या बरोबर खायला जे पोटामध्ये मिळणार आहे जे लहानपणापासून ते मी शेवटपर्यंत खाणार आहे ते माझ्या आवडीचं आहे बटाट्याची भाजी जी असेल किंवा भेंडीची भाजी ती तीच राहणार आहे त्यामध्ये खूप सोनं टाकून आपल्याला वेगळा स्वाद तर लागणार नाही आहे हाच पॉईंट आहे साधं सरळ सोपं तुम्हाला गोष्टी कळाल्या की परमार्थ सुरू आहे खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे कारण सगळ्या मोठ्या गोष्टींची चर्चा करायच्या आहेत कळलं भगवंतावर भरपूर बोलायचं आहे कळलं अरे हे हा ग्रंथ वाचा तो ग्रंथ वाचा ह्याच्यातला रेफरन्स घ्या त्यांनी ते ग्रंथ लिहिलेत विचार करा त्यांचं माइंड काय असेल आणि तू फक्त रेफरन्स घेतो आहे इथून तिथून आणि मग आपल्याला बोलायचं आहे किंवा आपल्याला प्रवचनाला जायचं आहे बाबा किंवा तिथून पैसा मिळणार म्हणून मोटिवेशन घ्यायचं आहे पण ते साधंच जगले होते अहो गुरुद्वारे शेनामातीच्या घरामध्ये राहायचे कळलं साधे कपड्यांमध्ये राहायचे अक्षरशः साध्या कपड्यांमध्ये कोणी म्हटलं सुद्धा नसेल की अरे बाबा एवढा मोठा व्यक्ती असेल के वी बिलसरे सुद्धा तसे सोनोपन दांडेकर पगडी बिगडी घालून लेक्चरला वगैरे जायचे ते खूप मोठ्या पदवीला होते ते एस पी कॉलेजला पण मग साधे सरळ जगले ना पण महत्त्वाचं काय देव मिळवणं महत्त्वाचं आहे आणि आनंदी राहणं गरजेचं आहे लोकांचं कसं होतं आनंदाच्या मार्गाला लागतात पण परमार्थ नको आहे म्हणजे कसं चालेल कळलं म्हणजे कसं आहे जेवण हवं आहे म्हणजे सगळं मला ताटामध्ये सगळ्या गोष्टी हव्या आहेत कळलं सगळं हवं आहे पण मी त्यासाठी काय मेहनत घेणार नाही आहे कसं काय मग आपोप मिळेल का चमत्कार तर नाही आहे ज्या गोष्टी तुला हव्या आहेत त्यासाठी मेहनत करून पैसा मिळून तुला ते मिळवायला पाहिजे म्हणजे कष्ट आहेत कळलं मग तसंच आहे परमार्थामध्ये पण सेमच गोष्ट आहे ना वेगळं तर काहीच नाही कष्टाशिवाय फळ आहे का अजिबात नाही पैसा हे नाही आहे परमार्थ हा सुख समाधानावर अवलंबून आहे जी गोष्ट मिळेल पदरात ते भगवंताला असं म्हणावं जसं एकदा असं म्हणाले होते म्हणजे एक छोटीशी गोष्ट पण खूप महत्त्वाची आहे गोंदवलेकर महाराज एकदा के वी बेलसरांशी बोलत होते आणि बोलता बोलता ते असं सहज एकदा म्हणाले की काय कसं चाललं आहे केशवराव ते म्हणाले ठीक चाललं आहे असं म्हणाले काय म्हणाले ठीक चाललं आहे ते म्हणाले अच्छा ठीक चाललं आहे मग थोडा विषय हे गेल्यानंतर थोडाफार झालं ते म्हणाले असं म्हणू नये ठीक चाललं आहे असं असं म्हणावं की याच्याहून काय अजून चांगलं पाहायला मिळणार आहे असं म्हणावं कळलं ठीक चाललं याचा अर्थ काय होतो माहिती का की मला मर्यादित सुख आहे म्हणजे आता हे ठीक चाललं आहे बरं चाललं याच्यामध्ये काय आनंद नाही असं पण आहो सदाकाळ आपण नामात आहोत परमार्थात आहोत आनंदात आहोत 
तरी सुद्धा आपण असं म्हणावं का की हा बाबा ठीक चाललंय अहो आनंदित आहोत आपण हे माझ्यासारखं समाधान तर कोणालाच नाही आहे म्हणजे गर्वाने आणि अहंकाराने नाही तर देवाचं एवढं सुख मिळतं आहे की याच्यापेक्षा आनंद कशातच नाही हो ज्या वस्तूमध्ये आनंद मिळतो आहे तरी ती नाशवंत आहे सगळी ध्येय नाशवंत आहे असं संत सांगतात तुम्ही इंजिनिअरिंगचं ध्येय घेतलं तरी ते तुम्ही पूर्ण केल्यानंतर ते नाशवंतच झालं कळलं म्हणून गुरुद्वारा एका ठिकाणी असं म्हणायचे की ध्येय असं असावं की त्या पुढे कोणतं ध्येय नसावं म्हणजे ईश्वर प्राप्ती कळलं अखंड पूर्ण त्याकडे वाटचाल खूप मोठे मोठे सिद्धांत आहेत पण एक लक्षात ठेवा की नामात आनंद आहे आनंद समाधानात म्हणजे या सगळ्या गोष्टी छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये आपण खूप मोठे विचार करायची गरज नाही आहे कळलं साध्या सरळ सोप्या गोष्टी आनंद पुढे आहे प्रेम म्हणजे सुख कळलं आता शेवट शेवटचाच भाग आला आहे प्रेम म्हणजे सुख तर लोकांना असं वाटतं प्रेम हा हा याच्यावर खूपच वेगळा मुद्दा मी घ्यायला पाहिजे आणि वेगळं चिंतन केलं पाहिजे तर प्रेम हे वस्तुत किंवा एखाद्या व्यक्तीवर नाही आहे त्याच्या भावनावर डिपेंड आहे कळलं मी सध्या आपल्या त्या चिंतनामध्ये नेहमी येतं की प्रेम देत राहा देत राहा जेवढं अपेक्षा करू नका कळलं तुम्ही ज्या पॉईंटला द्यायला सुरुवात कराल ना म्हणजे प्रेम कळलं त्याच्यापेक्षा दहा पटीने तुमच्यापर्यंत येईल अहो भगवंताने काय केलं भगवंताने अहो ज्या ज्या संतांनी देवावर इतकं प्रेम केलं की आज आपण आजता गायत ते गेल्यानंतर शेकडो वर्षाने आपण त्यांच्यावर प्रेम करतोय बघा आता अहो एक वेळ विठ्ठलाला आपण मागे टाकतो पण आपण जवळ ज्ञानेश्वर असं म्हणाले संत ज्ञानेश्वर असं म्हणाले माऊली असं म्हणते महाराज असं म्हणतात कळलं अहो एक वेळ आपण विठ्ठल काय म्हणतो हे कुठे म्हणतोय कळलं एवढा आपण संतांना डोक्यावर घेऊन बसलोय म्हणजेच काय त्यांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये भगवंतावर म्हणजे विठ्ठलावर इतकं प्रेम केलं की आज आपण त्यांच्यावर शेकडो वर्षानंतर त्यांच्या वाऱ्या जो चालू आहे किंवा इतकं प्रेम करतो आपण त्या संतांवरच एवढं प्रेम करतो मग विचार करण्याची गोष्ट आहे म्हणून ते देत राहा त्यांनी कुठे मागितलं असं तर प्रेम म्हणजे सुख म्हणजे जे माणसांमध्ये नाही आहे कारण माणसं पण नाशवंत आहेत का प्रत्येकाला जायचंच असतं निज घरी त्याप्रमाणे जवळ जोपर्यंत आहोत त्यापर्यंत त्यांना दुःख देऊ नये कुठल्याही गोष्टीमध्ये आणि संघर्ष असू नये सर्वात महत्त्वाचा पॉईंट हा येतो की संघर्ष असू नये भक्तामध्ये किंवा साधकांमध्ये किंवा घरामध्ये सुद्धा गोंदलेकर महाराज त्यावरून टॉप ऑफ इट असं म्हणतात की ज्या घरी एखाद्या स्त्रीच्या डोळ्यात पाणी येतं ते घर कधी सुखी राहू शकत नाही बघा काय म्हणायचं आज मग त्याचे तुम्ही अर्थ वेगवेगळे लावू नका पण बघायला गेलं तर आणि ते अजून एक गमतीची गोष्ट सांगतात की कुठलाही पुरुष खूप बोलत असेल किंवा खूप ज्ञानाच्या गोष्टी बोलत असेल किंवा खूप खरं बोलत असेल तुम्हाला जर वाटत असेल फक्त त्याच्या बायकोला जाऊन विचारावं की हा बरोबर वागतोय की नाही त्याची बायको जर हो म्हटली तर हा खरंच सत्पुरुष आहे जर नाही म्हटली तर अजिबात नाही कारण काय होतं आपण समाजामध्ये किंवा एके ठिकाणी खूप मोठ्या बा बाहे म्हणतो आपण बाता मारतो असं म्हणू कळलं पण सदा सर्व काळ जर आपण आपल्या ज्या सौम बरोबर असतो कळलं आपल्या ज्या बायकोबरोबर असतो चोवीस तास जेवर असतो त्यामुळे तिला माहिती तुमचा खरा स्वभाव काय आहे दोन तास बोलण्यासाठी जे प्रिपरेशन तुम्ही करता ती गोष्ट वेगळी पण सदा सर्व काळ काय वागता हे त्यांनाच कळतं असं सो प्रेम म्हणजे काय तर हा मुद्दा आता आलाच आहे दुसरा एक आहे हा हा तर खूप महत्त्वाचं आहे की परमार्थ हा वृद्ध पाळी कर करायचा असतो म्हणजे ए एकदम म्हणतो आपण की म्हातारपणी करण्याचा हा मार्ग आहे असं प्रपंचातील लोक मानतात परमार्थ हा खूप शेवटी करायचा आहे तर मला तुम्ही तुम्हीच सांगा की प्रत्येक संतांचं वय वर्ष काय होतं आणि त्यांनी कधी सुरुवात केलं आहे एवढं सांगा बस तुम्ही वेगळं बोलायचीच गरज नाही संत नामदेव असतील संत ने निवृत्ती असतील संत ज्ञानेश्वर असतील सगळ्या संतांची नावं घ्या त्या सगळ्या संतांनी असं कुठे म्हटलं आहे की आता साठ वर्ष आली चला आतापासून मी अभंग लिहायला सुरुवात करतो असं अजिबात नाही आहे कळलं त्यामुळे असं भरपूर लोकांकडून मी ऐकलं आहे आणि अक्षरशः ऐकतानाच वाईट वाटतं की महाराष्ट्रात जन्मालेवर आपण असं म्हणावं की आपण म्हातारपणे परमार्थ सुरू करायचा ते काय असं नसतं वगैरे अजिबात नाही असं आणि सर्वात शेवटचा मुद्दा आता याच्यामध्ये असा येईल की एकच जन्म मिळतो आणि तो पण देवाच्या मार्गामध्ये कशाला घालवायचा आपण आपला आनंद मिळवू असं तर हा शेवटचा मुद्दा आहे आणि खूप चुकीचा मुद्दा आहे बघायला गेलं तर त्यामुळे कसं आहे की एकच जन्म मिळतो असा नाही आहे गीतेमध्ये सांगितलं आहे की तू अनेक जन्मातून प्रारब्ध घेऊन येतोस त्याच्याप्रमाणे तू पुढे पुढे जगतो आहेस असं पण एक लक्षात ठेवा हे जन्म जे मिळालेले आहेत त्याप्रमाणे तू जेवढे चांगलं कर्म करशील जेवढं त्या त्या जन्माचं फळ तुला त्यावेळेस मिळेल आणि अजून चांगलं मिळेल कल जेवढा तुझा आत्मनिराकार होईल ब्रह्मरूप होईल ज्याप्रमाणे तू चांगला वागशील त्या त्याप्रमाणे तुझा अंतकरण शुद्ध होऊन ते पुढच्या जन्मी जाईल आणि ज्या वेळेस आता मगाशी असा मुद्दा आला होता की समाज खूप एक आता ज्या मार्गाला चालला आहे किंवा ज्या गोष्टी आपण पाहतो तो परमार्थाच्या विरोधात वाटतो कधी कधी कळलं पण त्यासोबत तुम्हाला राहावंच लागतं पण तुम्ही जर सुरुवात केली कळलं आपण आपल्यापासून सुरुवात करावी तर त्यांना आदर्श घेऊ दे किंवा नको घेऊ दे तर तुझ्या आत्म्याला तर चांगलं करतोस ना 
पण आज करोनामुळे म्हणजे फ्रँकली स्पीकिंग करोनामुळे आज बहुतेक ठिकाणी खूप संघर्ष दिसतात घराघरांमध्ये किंवा अनेक ठिकाणी कळलं संपूर्ण जगामध्येच व्यवहारी जग आणि प्रापंचिक किंवा सगळ्या गोष्टीमध्ये खूप संघर्ष दिसतो पण जे परमार्थात आहेत किंवा जे या भक्तिमय या गोष्टीमध्ये वावरत होते असं आपण म्हणू त्यांना संघर्ष दिसत नाही आहे मग हा जो आपण म्हणतो ना की हा पॉईंट कसा काय आला किंवा हा मुद्दा कसा काय आला की अरे परमार्थिक लोकांमध्ये काय संघर्ष येत नाही आहे किंवा त्यांना काय एवढी भीती वाटत नाही किंवा काय असं तर तसं नसतं की ते देवाने त्यांना सांभाळून घेतलं इथे आपण भगवंत म्हणू ना भगवंत म्हटलं की सगळ्या चिंता त्याच्यावर सोपून द्यायच्यात आणि आपण आपल्या व्यवहारी जगामध्ये कर्म करत राहावं जसं भगवंत कर्मयोगामध्ये सांगतो श्रीकृष्ण सांगतो तसंच आहे काय लगा खूप वेगळं रॉकेट सायन्स परमार्थामध्ये नाही आहे उलट परमार्थामध्ये खूप साध्या सरळ सोप्या गोष्टी आहेत पण त्या करायला अवघड आहेत अवघड तुम्हाला सांगतो नाम भगवंत घ्यायला सांगतो पण आपल्याला बसला की जमत नाही कारण प्रपंचाचं आवरण इथपर्यंत आपल्यावर जे झालेलं आहे त्यामुळे आपल्याला सोडता सोडवत नाही म्हणून काय म्हणतात की एका ज्ञानेश्वरी माऊली म्हणते ना की जे जे काय नेहमी ख देखील माय सुख मग हे जे ओवी आहे आपण नेहमी घेतो वगैरे त्यामध्ये की हळूहळू पंडू सुद्धा मीची होशील हे शेवटचं आहे त्यामध्ये ते एका ओवीमध्ये असं म्हणतात की हळूहळू तू या मार्गाला लाग कळलं जेवढा हळूहळू या मार्गाला लागशील थोडा थोडा वेळ देत 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 तुला जे सुख मिळायला लागेल त्यानंतर तू संपूर्ण दहा हेच करशील कळलं मग याच्यामध्ये हेच करशील याचा अर्थ काय की तू असंच वावरत राहशील त्याच्याने तुझ्या आचरणावर खूप परिणाम पडेल कळलं आणि तो परिणाम होईल कारण संतांचं जे आचरण मग ज्ञानेश्वर जर तुम्हाला कळण्यासाठी ज्ञानेश्वरच व्हावं लागेल तुम्हाला बाहेरून अजिबात कळणार नाही ते आचरण आणि नंतर असा एक पॉईंट येतो की आपण ते सद्गुणांसारखं वागायचा प्रयत्न करा भरपूर लोकं अशी करतात की असं सद्गुण माझ्यामध्ये पाहिजे म्हणजे आपण वा तसं आपण करायला पाहिजे तसं नसतं मग अशी एक पॉईंट आला होता बघ की सगुण जे दर्शन दिसतं ते निर्गुणातून आलेलं आहे म्हणजे सगुण वा वागणं ते जे असतं संतांचं ते निर्गुणातून आलेलं असतं याचा अर्थ काय कारण नामाचा त्यांच्यावर झालेला परिणाम त्यांनी केलेली भक्ती भाव आणि जे प्रेम असतं भगवंतावर त्याचं जे आउटपुट असतं ते त्यांच्या आचरणातून दिसतं त्यांना वेगळा म्हणून संकट आल्यानंतर तरी वेगळं काय वागतात ते साधं सरळ शांत वागतात कळलं त्यामुळे नामाने आपण असं म्हणू संत सांगतात नामाने तुमचं एक प्रत्येक प्रत्येक पेशी ब्रह्मकार होत असते कळलं मग असं अखंड जर नाम आपण घेत राहिलो तर अशा हजारो पेशी असतील लाखो पेशी असतील आपल्याला माहिती आहेत पण त्या त्याप्रमाणे आपण नामात राहतो आणि आपण म्हणू समजा तुम्ही चालता उठता बसता जर नाम घेतलं नाही तर तुम्ही निदान वेगळा विचार कराल आणि आजकालचं जे युग आहे त्यानुसार आपण काय करतो वेगळं वेगळा विचार काय करत नाही स्वतःलाच निगेटिव्ह ठरवतो की मी किती मागे आहे किंवा मला किती संकट आहे किंवा मला किती दुःख आहेत तर ह्या सगळ्याचा विचार करण्यापेक्षा आपण जर नामात राहिलो म्हणजेच काय त्याच्या चिंतनात राहिलो तर त्याची आपण जर चिंता केली तर तो आपली चिंता करणार साहजिकच आहे त्यामुळे सदा काय नामात राहिलं तर त्याला माझी चिंता लागेल आणि त्याला माझी चिंता लागल्यानंतर मग मला माझी चिंता करायची उरलीच काय कळलं म्हणून महाराजांनी तुकाराम महाराजांनी तेच केलं आधुनिक संतांनी तेच केलं गुरुदेव राणाडे पण माझे एक क्षण विस्मरण नाही कळलं गोंदलेकर माझे मा महाराज म्हणायचे की मांडीला कान लावा राम नाम ऐकू येईल विचार करा म्हणजे त्यांचं सांगणं कसं होतं आपण वरवर ऐकतो पण सांगणं होतं माझ्या चराचरामध्ये एक एक पेशीमध्ये नाम आहे कळलं राम राम ऐकू येईल म्हणजे काय कबीर म्हणायचा राम राम तर ते त्यांचे राम अक्षरशः उभा राहायचा त्याच्यासमोर मी विचार करा केवढं नाम त्याचं झालं असेल की तो एवढा रा राम नामामध्ये होता की अक्षरशः भगवंत राम तिथे उभं राहायचा रामचंद्र प्रभू उभे राहायचे म्हणजेच काय तर आपण जर नामात राहिलो तर त्याची शक्ती आपल्याजवळ येते बहु आणि ह्याला खूप मोठा अभ्यास किंवा तत्वज्ञानाची भानगडाची गरज नाही आहे म्हणून म्हणालो की प्रॉपर ग्रंथ वाचा तत्वज्ञानाच्या भानगडी पडू नका जसं गुरुदेव राणाडे म्हणेल ना कुंपणाचा भाग येतो आतमधलं शेत आणि पीक आहे ना ते फक्त खरा भगवंत आणि सद्गुरू आहे त्याच्या कृपेनेच तुम्हाला येईल म्हणून मग अशा मला ज्ञान मिळवावं लागत नाही ते आपोआप येतं कळलं ते आपोआपच येणार सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कुठलीही गोष्ट कष्ट करायची गरज नाही फक्त तुम्ही तुमचं अंतकरण द्या एकदा गो भाऊसाहेब केतकरना अचानक एकदा गोंधलेकर महाराज म्हणाले होते की अहो भाऊसाहेब तुमचा प्रपंच माझा ते म्हणाले घेऊन टाका कळलं नंतर बाबासाहेब बेसरेने त्यांना विचारल्यानंतर ते म्हणाले की अहो एवढा मोठा व्यक्ती जर म्हणत असेल की तुझा तुमचा प्रपंच आमचा तर मग स्वामी समर्थ म्हणत आहे की मी तुझ्या पाठीशी आहे कळलं मग हे मग आर आय जाऊ एक स्टॉप नॉट टील द गोल इज रिच मग विवेकानंद म्हणतो की आता थांबायचं नाही आता आपल्याला पुढे जायचं आहे मग हे सगळेजण माझ्या पाठीशी आहेत तर आपल्याला घाबरायची गरज काय का घाबरतो माहिती आहे का आपला अविश्वास आपल्याला आपला मित्र जर एखादा मेसेज टाकला ना हा माझ्यामध्ये कॉन्फिडन्स आला माझे मित्र म्हणतोय ना हे होईल तर होईल म्हणजे आई वडील म्हणतात ना हे होईल तर होईल म्हणजे बायको म्हणते नवरा म्हणतोय होईल 
पण जो साक्षात भगवंत आहे तो म्हणतोय मी तुझ्या पाठीशी आहे तर मला नाही जमणार बा कसं काय कारण तो तुम्हाला दिसत नाही म्हणून ना तुम्ही त्याला म्हणताय फोटोमध्ये कळलं का आपल्याला खूप आहे म्हणतात भ्रामक कल्पना हो कळलं आपल्याला जाणवता असं नाही आहे की जाणवत नाही आपल्याला जर जाणवलं नसतं ना तुम्ही कधी देवळाची दारं बंद करून टाकली असते तुम्हाला जाणवत आहे ते की देव देऊळ म्हणजे देव कळलं देव आहे हे सगळं जाणवत आहे पण काय होतं कशाला बाबा त्या दुरून नमस्कारवर आहे आपल्या दुःख कोणाच्या मागायला कबीर म्हणायचं नाही ज्याला घरात राहायला आग लावायची माझ्यासोबत चला कळलं कारण या वाटेला दुःख आहेत पण एक लक्षात ठेव तो उचलून घेतो कळलं तर दुःख तुला जाणून देत नाही बहुतेक प्रसंग आहो तुम्ही मी म्हणतो म्हणजे माझ्या स्वतःच्या अनुभवानुसार असं म्हणा वाटलं तर तर प्रत्येक जो माणूस जो भगवंताच्या मार्गात आहे त्याशी चर्चा करा कळलं त्याला आहे अनुभव विचारा प्रत्येक गोष्ट विचारा चर्चा करून आपण आपली श्रद्धा वाढवली पाहिजे कळलं श्रद्धा वाढवणं खूप महत्त्वाचं भाग आहे नुसतं एका ठिकाणी बसून अजिबात होत नाही सत्संग हवा चांगली संगती हवी त्यामुळे हा पण महत्त्वाचा पॉईंट आहे संगतीचा परिणाम भरपूर होतो करणं दुर्योधनाच्या नादी लागला वाईट झालं की नाही तोच करणं जर कृष्णाकडे आला असता किंवा अलिप्त जरी राहिला असता तरी त्याला मोक्ष मिळाला असतो कळलं काय झालं असतं अहो कर्णाने कोणाची बाजू जरी नसती घेतली ना तरी तो कृष्णाचा आवड तो झाला असता कळलं कृष्णाला असं नव्हतं की जो माझं नाम घेईल तोच श्रेष्ठ कळलं नीती महत्त्वाची जो चांगला वागेल तिकडे देव आहे म्हणून काय म्हणालो की स्वामी समर्थ म्हणाले सिग्नल पाळ मी तुझ्या पाठीशी याचं सर्वात मोठं उदाहरण की नीतीने वाग जिकडे नीती तिकडे भक्ती कळलं भक्तीप्रेम हा सगळं असल्यानंतर भगवंत काय लांब राहणार आहे का असं त्यामुळे आता हा विषय जो होता भ्रामक कल्पनेचा होता कळलं त्यामध्ये खूप वरवर घेतलं असं म्हणा मी कळलं पण एक लक्षात ठेवा हा चिंतनाचा भाग आहे अंतिम सत्य नाही आहे पण या सगळ्या कल्पनांचा आणि या सगळ्या गोष्टी चर्चेचा तुम्ही थोडासा जरी अजून आतमध्ये जाऊन विचार केला ना तर माझी बुद्धी तेवढी नाही आहे पण तुम्ही सर्वता जाऊन जर विचार केला तर आपल्याला खूप उत्तरं मिळते आणि ह्याची उत्तरं एक लक्षात ठेवा चिंतन करून प्रवचन ऐकून निरूपण ऐकून स्वतः चिंतन करून सुद्धा आणि पुस्तकं वाचूनच मिळणार आहेत कळलं नोकरीसाठी कष्ट लागतात अभ्यासाठी कष्ट लागतात त्यावेळेस फळ मिळतं त्याप्रमाणे परमार्थासाठी कष्ट लागतात कुंडलिका वरदे हार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय